स्क्रीनटा स्क्रीनटा सब देखते प्राथमिक क्या सब समय की ब्राश टुलटा नहीं हमारे मजे अंश टुकु की फेला सदा कर फिलते हैं हालका कलर देखा जाडो टाइम नीचे हल्का मोचार प्रयोजन शैडो हिसाब से फुलते अच्छा मैं कलर ब्लैंडिंग दिल्ली 
चेस्टा कर उंड सह चले फुल सब चले जा मैं डाल गो फुल सब चले जा लगे क्षेत्र छोट छोट कर फिली छोट कर डार्केंगे मोटामुटी भलो आउटकम आस मनोज डाल अंश 
আমরা একটু ওভারলেস দিব আবার ওভারলেস দিই হচ্ছে আমরা হোয়াইট দিয়ে ডালটা আসে কিনা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে ডালের অংশ তো আসে না ডালের অংশ তো না না আসছে না আচ্ছা তাহলে এটা থাকে এখন হচ্ছে আমরা আবার ডিসলভ ব্রাশটাতে দিচ্ছি ডিসলভ ব্রাশে যে আমরা একটু দেখব কোথায় আছে কোথায় কোথায় আছে কোথায় নেই আমাদের ফুল সবখানে আছে আমাদের ফুল এই পাশে সবগুলো ফুল চলে আসছে ওই যে একটা জায়গা আছে এই যেখানে একটু বাকি আছে এখানে ফুল হয়ে গেছে মোটামুটি এখন হচ্ছে আমরা এই জায়গার ফুলগুলো দেখতে দেব আমরা যে ফুলগুলোর উপর দিক তো ব্রাশ করব ফুল ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ারের উপর দিক তো ব্রাশ করব ধরেন আপনাদের যদি ক্লায়েন্ট যদি এই ধরনের কাজ দেয় তাহলে কি করবে এখানে কাজ দিলে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আগে থেকেই বলে নিতে হবে যে আমি জানি না যে কতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বের করতে পারবো বাট হচ্ছে আমি আমাদের ম্যাক্সিমামটা চেষ্টা করব যেখান থেকে সবচেয়ে ভালো আউটপুট কোনটা আনা যায় ঠিক আছে এভাবে করে বলে দিতে হবে না হলে কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনার সাথে বলবে যে আপনি আমার সাথে এরকম করলেন আপনি কাজটা ঠিক মতো করতে পারলেন না এভাবে করে অনেক কিছুই করবে ঠিক আছে আমি ইচ্ছা করে একটু জটিল জিনিস নিলাম যে আসলে জটিল জিনিসগুলো করতে গেলে আমাদের কি কি প্রবলেমের মধ্যে পড়তে হয় সেটা একটু দেখি সেটা দেখার জন্য ঠিক আছে দেখেন দেখতে হুইয়ার্ড লাগতেছে তো এটা ঠিক হয়ে যাবে এটা আপাতত অফ থাকে এটা আমরা এটা দিয়ে একটু দেখছি কোথায় কোথায় ফুল আছে কোথায় কোথায় ফুল নেই আমরা সেই জায়গাগুলো ডিজলভ ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করে দিচ্ছি এখান থেকে দেখেন আমরা বাম পাশ থেকে কিছু ফুল বের করতে পারলো সম্পূর্ণ ফুল কিন্তু বের করতে পারিনি ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি করতে পারি আপনি চিন্তা করি একটু যে যেহেতু এখানে ওভারলে ব্রাশটা ইউজ করি এখানে কি ব্রাশ ইউজ করলাম আমি ডিজলভ ব্রাশ ব্যবহার করছিলাম ডিজলভ ব্রাশটা ব্যবহার করছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালো টাওয়ার মানে এই ধরনের কাজে কোন মানে শেষ নেই যে এখানে করলে এতটুকু করলে আমাদের হয়ে যাবে এই ধরনের কোন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না এই ধরনের কাজ যদি আপনারা পান তাহলে আপনাদের কাছে মানে সাজেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্টকে অবশ্যই বলে নেবেন যে আপনাদের এই কাজটা কতটুকু ইয়ে আসবে আমি বলতে পারতেছি না হ্যাঁ এটা আগে থেকে বলে নেবেন না হলে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট বলবে যে আপনি কাজ সেই নিছেন কিন্তু করতে পারেননি ছবি দেখে হচ্ছে প্রথমেই এটাই করে নেবেন যে একদম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে দেখেন যদি হোয়াইটের সাথে যদি আমাদের ইয়ে থাকতো আমরা পোশাক থাকতো বা এজগুলো যদি স্পষ্ট থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ব্রাশ করে বা
আমরা বাকি ফুল যেটা যে কটা ফুল আমরা পাইছি পাইছি সেগুলো বোনাস বাকি গুলো আমরা হচ্ছে মুছে দেব দরকার নেই কারণ হচ্ছে আদার পক্ষে সম্ভব না সেগুলো রাখা এটা শুধু আমাদের ছবিটা দিটা নষ্ট করবে এখন আছে আমরা হার্ড ব্রাশটা ব্যবহার করব ঠিক আছে আচ্ছা দেখি এখান থেকে কন্ট্রোল প্রেস জেড দিয়ে দেখি কোন জায়গা কানেক্টেড ই রাখার সম্ভব কিনা मोटामुटी हिजी बिजी हिजी बिजी सदा ब्रश कर আমি কিছু ফুল আছে এই যে আমরা ফুলগুলো আমরা হচ্ছে সফট ব্রাশ দিয়ে করি প্রচুর ফুল আছে সব ফুল আমরা मोटामुटी फेयरलिटी আর হচ্ছে এই পাশ থেকে আমরা হচ্ছে একদম হার্ড ব্রাশ হইছে না যে যে জায়গাগুলোতে সেই জায়গাগুলোতে আমরা হচ্ছে একটু ব্লার ব্রাশ করে দেব যাতে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা ই হয় মানে আনরিয়েলিস্টিক না লাগে মানে কেটে একবারে কেটে আনা না লাগে শুধুমাত্র এই ধরনের ফুলের ক্ষেত্রে এই কাজটা করব আদারওয়াইজ আমাদের এই ধরনের কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে মাইনাস করি তো এখন হচ্ছে আমরা এটা যদি কালারটা যদি চেঞ্জ করে ফেলি সাদা করি সাদা করলে তো এটা বোঝার কোনো উপায় নেই এখানে কি আছে ঠিক আছে দেখছেন সাদা করলে কিন্তু বোঝার উপায় নেই যে আমরা এখানে কি কিছু করছি কিনা এবং হচ্ছে কালো করলেও এখন আমাদের মোটামুটি ইউজেবল সিচুয়েশন আছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা চুলের কালো অংশটা একটু আরেকটু ঠিক করার চেষ্টা করি তো চুলের কালো অংশ ঠিক করার আজকে আমরা একটা নতুন টেকনিক দেখাই আপনাদেরকে হুম ওকে যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটাকে ক্লিপ করে নেব ক্লিপ করে নি আমরা নরমালি গতদিন কি করছিলাম কালার দিয়ে নিছিলাম না সবাই একটু রেসপন্স করেন আমরা কালার দিয়ে তারপর হচ্ছে কালার মোড দিয়ে করে দিছিলাম না তো আমরা এখন আজকে হুম আজকে আমরা কালার মোড না করে আমরা ডার্কেন নিব ডার্কেন নিয়ে কি করব আমরা একটা অলরেডি ইউজ করতে এই ধরনের একটা টুল আমরা ব্যবহার করব কি টুল এই দেখো আমরা এটা হচ্ছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল খেয়াল করছেন এখন আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুল নিয়ে আমরা জাস্ট এখানে একবার প্রথমে তো আমাদের ক্লোন স্ট্যাম্প টুল কি করতে হয় প্রথমে একবার আমাদেরকে এই স্টুলের একটা ইন দিন নিয়ে নিতে হয় এই এতটুক নিলাম এখন হচ্ছে আমরা দেখেন কি করব ব্রাশ করব ঠিক আছে ওকে দেখি আমরা এখানে কি আমরা কোনো কিছু পাচ্ছি এদো ক্লোন স্ট্যাম টুলে আচ্ছা ক্লোন স্ট্যাম টুলের ক্ষেত্রে ক্লোন করার যে ইটা আছে মোডটা চেঞ্জ করতে হবে আমরা কোর থেকে ক্লোন করতেছি সেটা আর কি আমাদের এখান থেকে ক্লোন করে নিতে হবে আচ্ছা ক্লোন করার সময় তো কারেন্ট লেয়ার কেন স্যাম্পল ওহ অল লেয়ারস ওকে এই জিনিসটা খেয়াল করবেন ঠিক আছে আমরা যখন এটা করতে যাব তখন হচ্ছে এই স্যাম্পল গুলো কোর থেকে নিব সবগুলো লেয়ার থেকে নিব কারণ কারেন্ট লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে একদম ব্ল্যাঙ্ক এটা থেকে নিয়ে যদি আমি ব্রাশ করি তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই সেজন্য আমরা অল লেয়ার নিব মানে যে কোটা লেয়ার ভিজিবল যে সবগুলো লেয়ারের মধ্যে থেকে আর কি এই জিনিসটা নিব আমরা হচ্ছে কালো টপ আপাতত অফ রাখি কালো টপ আপাতত অফ রেখে আমরা এখান থেকে একটু ব্রাশটা নিয়ে করি এখান থেকে একটু নিলাম হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমরা কালো টপ করি এখন হচ্ছে আমাদের জিনিসটা হচ্ছে ভিজিবল ভিজিবিলিটি বলতে কত কি অবস্থা ঠিক আছে এটা আরেকটা টেকনিক তাহলে 
মোটামুটি বোঝা গেল তো যে এখানে শুধুমাত্র এভাবেই না আর অনেক ভাবে হচ্ছে আমরা তুলে এটা ব্যাক আনতে পারি আচ্ছা এখন একটু দেখি কেমন আসতেছে ভালোই আসতেছে কিন্তু এজগুলো একটু বেশি কালো এটা সমস্যা নেই বেশি কালোটা আমরা ঠিক করে ফেলবো আপনি রাফলি ব্রাশ করে গেলেও হবে সমস্যা নেই ঠিক আছে আপনারা যদি চান তাহলে যে এখান থেকে একটু নিয়ে করতে পারেন তাহলে যে মাঝের যে সাদা সাদা একটু টেক্সচার গুলো আছে সেই টেক্সচার গুলো আসবে কিন্তু এটা করলেই হবে মানে ফ্লোর স্ট্যাম্প টুল দিয়ে আমরা চুলটাকে কালার করে ফেলাম এখন দেখেন একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে অনেক বেশি অনেক বেশি কালো হয়ে গেছে না কিন্তু আমাদের চুল কিন্তু ঠিকঠাক মতো চলে আসছে আমাদের যেটা টার্গেট সেটা কিন্তু কমপ্লিট কিন্তু কমপ্লিট আমাদের টার্গেটটা কমপ্লিট এই দেখেন আগে কেমন ছিল এখন হচ্ছে একদম শ্যাম ছোট টোটালি আমরা ব্ল্যাক করে ফেলছি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এটার অপাসিটিটা কমায় দেব অপাসিটিটা কমায় আর একটু রিয়েলিস্টিক করার চেষ্টা করব দেখি কতটুকু করা যায় হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে আমরা এটাকে 60 করে দিই করে দেখি কেমন আসে আচ্ছা 50 50 তার ওকে দেখেন চুলের সাইডের যে এজ গুলোতে যে সাদা হয়ে থাকতো সেই জিনিসটা এখন আর নাই আমরা একটু কালো ব্রাশ নিয়ে দেখি সেটার ক্ষেত্রে দেখি কেমন আসছে দেখেন যথেষ্ট ইমপ্রুভ হয়েছে ঠিক স্যার এখন কিন্তু জিনিসটা মানে ফেক লাগতেছে না আমরা আর একটু এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি রকম ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বেশি কালো টাইপের হয় বা একটু কালো মিশানো থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কি একটু অপাসিটিটা বেশি রাখবো আর যদি হোয়াইট থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা অপাসিটিটা আর একটু কমাই দিব ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে আর কি আমাদের কি টাইপের ছবির উপর আমরা কাজ করতেছি সেটার জন্য ঠিক আছে ওকে এখন ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट खुब इम्पोर्टेंट जिन অনেক কিছু ব্যবহার করা যায় এটা হচ্ছে দুই ভাবে করা যায় দেখেন এটা একটা সরাসরি সব উপরে সব ছবির উপর করতে পারি আমরা একটা মাস্ক ক্রিয়েট করে সেই মাস্কের উপরেও করতে পারি सपोज হচ্ছে আমি এই মাস্কটা এখানে নিয়ে আসি কিভাবে নিয়ে আসলাম আমরা অল্টার প্রেস করে এই মাস্কটা নিয়ে আসছি এখন হচ্ছে আমরা যদি কাজ করি ঠিক আছে এটার উপরে যদি কিছু কাজ কাজ করি বা এই যে এটা করি এই मन दीबार चूल छबिर
ओके देखें शेयर चौक पटर शोक चामदर के ए इट अधिसे तम एक टू देखी जो एक नया आया से इट दिए देखी जा सके शे आगे की चिलो एक उन चीज़ दिसे देखें मोटा मोटे भालो एक टकाज भी सीखें तो अम अनेक समय ऑटो दिए देख बुझे जोखन हमारे इट बैलेंस करा प्रोजन हो बे तो अपन ऑटो दिए देख बुझा सके केरो कोम आउटपुट दे तो नॉर्मली हम लोग ऑटो बेवर कर बो ना बट उस समय देख लाम जा सके इट देख की करो जे तब पर हमने सीरियल है शेयर पर क्या चाहिए इट लेवल्स लेवल्स नहीं तो हम तब लाइटर कुछ चल मीट टोंटे के ब्राइट कुछ चल मीट टोंटे के डार्क कुछ चल एक और एक तभी शायद से इखानों की तो अपने मास्क चेट करे कुछ तबर बन जब मास्क के मुद्दे शे मास्क के ही मास्क टके नहीं है शे एक तो मुद्दे नहीं है शे टके कुछ तबर बन ये ये मास्क के मुद्दे कुछ तबर बन अब ये टके डिलीट कर डिलीट लेयर मास्क है ये तो लेयर मास्क तो हमने डिलीट कर दिया बड़ी तारों से हमने फुल छोभी रोपोर की ये टक आस्टर पोर बैठी जो एक अखंड मिश्रण हो सके एक है ना टोन आता है ठीक है सर जी कोन एक तो छोभी तीन टाइप के टोन आते हैं एक तो मीट टोन ठीक है सर एक तो हाइलाइट और � शेडो अखों देखें शेडो टाकी शेडो होते हैं ऐसे अमर जेटा के बोली शेडो माने जेटा कलर टो चेक तो एक दो डार्केर काचा काची ये धोर एक तो जी जी बोले कमरे शेडो बोलते हैं शेडो जेखने जवान शेडो आते एक ता हाइलाइट कौन टा से हाइलाइट होते हैं जेखने उज्जलता उज्जलते एक तो बेशी आते जब ने फेस आवर होता है एकदम डार्क होना ये माझा माझे जो कलर गुलो शेविल होता है हमारे मीट ठीक है सर अब रेटर सामने आरोप पावो तो हम लोग एक तो देखी इखान थे कि हम लोग तो गोतो दिन देख सिलम जब हम लोग जो ये भाव को नहीं करते पड़ी जब हम लोग ये जब हम लोग ब्लैक टक के बारे फिल्म हमारे ये टकी ये तो अच्छा हमारे � अब अरे खाने देखा तो अच्छा हमरा व्हाइट एज जेट आते हैं शुद्ध व्हाइट आते हैं खाने में तो बैकग्राउंड पे व्हाइट टाइम तो बढ़ते हैं व्हाइट टाइम बढ़ते 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 कैसे ये तो बढ़ते 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 देखें एक तो शो में क्यों होते हैं शॉप गुल एक दो मामले जो कोने जो कालो जो कोने ये आमद देखने की तो मेले कालो पिक्सेल जो कोने हमारे कालो पिक्सेल का सिचुले आ ची देखने ये पर जो दिन किंतु कालो पिक्सेल शेवा भी कोरे कोनो चेंज आशने जो कोने हमारे शादा टाकी कालो पिक्सेल थोड़े पड़ते देखें कालो पिक्सेल जो गुलास है बामदर ब्लैक पिक एटर कास्ट टेक एटर कास्ट होते हैं ओवरऑल होते हैं ब्लैक एवं व्हाइट टेके आ इनपुट एवं आउटपुट में आधुनिक कर फैलाएगी ठीक है सर ये जो आपने लोग जो है बात सीखो दिया जाएगा आधा घंटा पर आएगा लोग तो दालें थके लड़कों इसमें जैसे वाली सामने देखो वही वाली सामने जैसे बात सीखो दिया ये � हेलो सुनते बच्चे हैं हेलो अच्छा जो सब एक टू करके अच्छा एक हम जेटा होते हैं जो ए होते हैं वो दिल्ली वाले कास्टर यार इकहने होते हैं हमने ओवरऑल जीनिस टेरो पर एक आस्कोट तो बड़े इकहने जब उन्हें माज़े एक टा स्लाइडर आते हैं शेटर दे होते हैं हमने मीट टोन दुगलो कैर के एक टा कैर � ई गुलो के वो ये तो दिया हमने चाहे एब्सोल्यूट व्हाइट गुलो के चेंज करते भाई तो वो ये तो एब्सोल्यूट ब्लैक गुलो के हमने चेंज करते भाई ठीक है एक बार एक तो विषय से जो हम लोग एजेंट्स को करते भाई जहाँ हमारे तीन टच चैनल आते हैं वो तो दिन बोल सिला मैं आज की देखी सिला मैं आज की � जब हमारे चैनल आते थे इंटर रेड चैनल ग्रीन चैनल ब्लू चैनल आमने शुद्ध मतलब शिक्षा चैनल टा धोरे होके तम लेटो करते हो रहे हैं अपना हमारे रेड दिलाम रेड दिलाए अपन क्या बोलते हैं फेसर की छोंग शो ये वंगे जो बॉडी जे फॉर्मूला ब्रेस टासे शेटर की छोंग शो हमारे चेंज आज गया पूरा टाइम होते हैं हमारे रेड पिंक जिले या सब ना जो दीजिए कौन जगह थी क्या हम एक टक कलर देखा हम लोग देखे अपने देखे एक टक कलर पिक करने हम लोग खंडित करें ये जो एक कलर टक पिक कर लाम ये जो खंडित एक टक कलर पिक करें ओके एक कलर टक पिक कर लाम एक कलर टक हम लोग खंडित चला चुना एक ना हम लोग एक कलर टक तो देखे � 
গ্রিন এর ভ্যালু কত 198 ব্লু এর ভ্যালু কত 193 তার মানে কি আমরা যেখানে হোয়াইট দেখব বা যেখানে হোয়াইটিশ দেখব সেখানে কিন্তু একদম অ্যাবসলিউট হোয়াইট যদি দেখি তাহলে সেখানে দেখব 255 255 255 আছে তার মানে আমরা যেখানে হোয়াইট দেখতেছি সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের রেড এর ভ্যালু আছে इवन আমরা এখানে যদি কালো দেখি কালো চুলের কালো যে কোন একটা অংশ দেখি ঠিক আছে এটা একটু দেখি যে এটার মধ্যে আমাদের কালার রেড এর ভ্যালু কত আছে দেখেন এখানেও কিন্তু রেড এর ভ্যালু আছে এখানে 10 আছে গ্রিন 15 আছে ব্ল্যাক আছে হচ্ছে কত ব্লু আছে কত 11 তার মানে কি আমরা যখন চ্যানেলটাকে চেঞ্জ করব মানে চ্যানেল ধরে যখন আমরা এই জিনিসটা করব তখন হচ্ছে কি শুধুমাত্র ওই চ্যানেলের অংশটুকুই শুধুই করবে মানে রেড পিক্সেল যেগুলো আছে রেড পিক্সেল গুলোই শুধু চেঞ্জ আসবে রেড পিক্সেল গুলোতে আর কি যে আপনার কম বেশি হবে এই রেড পিক্সেলের ভ্যালু বাড়াবে কম হবে ঠিক আছে রেড পিক্সেলের মধ্যে আছে যে এইটা বাড়াবে কম হবে এরকম ভাবে আমি যদি কোটা যাই গ্রিনে যাই এখন হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে ভাই আমরা কখন কোনটা ব্যবহার করব এটা অ্যাবসলিউটলি টোটালি এবং 100% আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি আসলে কখন কোন জিনিসটা দিয়ে করতে পারবেন এখন বিষয়টা হচ্ছে এটার জন্য আপনাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস এবং হচ্ছে কি করতে হবে আসলে কি করতেছে আপনার এটার জন্য আপনি আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব কি যে এই কালার কারেকশনের কিছু ইউটিউবে বা কোন জায়গা থেকে আপনি একটু ভিডিও করে দেখেন আজকের পরে আর কি আজকে আমি আপনাদের এই সবগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দেব এরপর হচ্ছে আপনারা দেখবেন আসলে সেখান থেকে কিভাবে কিভাবে করা যায় रेडर मत ब्लू एर अपोजिट होते हैं येलो हाँ ये रकम कलर किचु किचु क्या चाहते हैं जब हम लोग येलो रिमूव करें क्या चाहिए येलो कलर कलर में काज करो शुमार एक्शन देखा जब जब हम लोग जिसे ब्लू टके कमाए फिली देखो ना येलो कलर तो चेंज हो जाते हैं कारण हम लोग किंतु ऐसे ने चाहिए येलो टके चेंज करते � येलो हो जाए टमुनो रेगुलर, ओके आज इखान से की क्यों हो गया, ब्लू टा प्रोकोट हो गया, तो लम्बे रेडर ऑपोजिट कौन सा शेटा देखी, देखी इखान से क्या जो रेडर ऑपोजिट कौन सा है, जो जाए इखाने, देखने रेडर ऑपोजिट की, बोलें क्यों रेडर ऑपोजिट की, रेड होते टोटली ब्लैक को रेडी बे, ठीक ह� আর গ্রিনটা কি গ্রিন এর অপোজিট হচ্ছে ম্যাজেন্টা টাইপের এই যে ম্যাজেন্টা কালার ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু টোটালি করে নেই কিন্তু রেডটা কিন্তু টোটাল ছবিটাকে ব্ল্যাক করে ফেলছিল সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি লেভেলের কাজটা গেল তো আমরা লেভেলটা অ্যাডজাস্ট রাখি যা আছে সেটাই থাকুক আপাতত আমরা এখান থেকে কোনো রকম কোনো চেঞ্জ করব না ঠিক আছে এটা ওয়ান করে দিই এটা যদি জিরো করে দেই তাহলে ওকে ঠিক আছে এই তো গেল এখন হচ্ছে আমরা কিসে যে কার্ভসে চলে যাই কার্ভের জিনিসটা আমি গতদিন দেখাইছিলাম আপনাদেরকে কার্ভটা আসলে কি তো কার্ভের এখানে আর কিছু টুল আছে সেটা আমরা একটু দেখব ওকে আমরা হচ্ছে কার্ভের নরমালি আমরা কি করি এই যে এখানে হচ্ছে আমরা এই দেখেন ওই লেভেলের মতো কি আমরা শ্যাডো বাড়াচ্ছি খেয়াল করছেন শ্যাডো বাড়াচ্ছি এটা হচ্ছে তিনটা কালারতে আর রেড গ্রিন ব্লু তিনটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আবার দেখেন এখানে কি করতেছি হোয়াইট বাড়াচ্ছি হ্যাঁ আর মাঝখানে এগুলো কি মিড টোন আর লেভেলের মতোই কিন্তু এটা হচ্ছে কার্ভ আছে এটার মধ্যে আমি আরো বেশি আর কি মানে অপরচুনিটি পাচ্ছি এটাকে আরো বেশি এদিক সেদিক করার জন্য এবং এটা থেকে আরো ভেরিয়েন্ট আনার জন্য ঠিক আছে আমরা এটা এরকম পাচ্ছি আর কি ওকে আমরা আবার লেভেল দেখি এই তো এখন হচ্ছে ধরেন আমরা এখান থেকে যদি এই যে রিসের মতো যদি করি দেখেন এই দেখেন এটা এক্স্যাক্টলি লেভেলের মতোই কাজ করতেছে দেখেন এক্স্যাক্টলি লেভেলের মতো কাজ করতেছে এখন হচ্ছে এখান থেকে সরে এখন কালো হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এখান থেকে দেখি যে আসলে এটার লেভেলের মধ্যেই কাজ করি কিনা রেড দিলাম রেড দিলে কি হয়ে যাচ্ছে দেখেন দেখেন একদম সায়ান কালার চলে আসছে সায়ান সম্পর্কে ধারণা আছে একটু ব্লু এর মতো হ্যাঁ আচ্ছা আর এরপর হচ্ছে আমরা হ্যাঁ ফিরোজ কালার যেটাকে বলে তারপর গ্রিনটা দিচ্ছি দেখেন গ্রিন দিলে কি ম্যাজেন্টা চলে আসছে এটা ঠিক এক্স্যাক্টলি লেভেলের মধ্যেই কাজ করে কিন্তু এটা আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি আমাদের একটু বেশি এরপর দেখেন ব্লুটাকে চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে ইয়েলো হচ্ছে না এখন টোটালি ইয়েলো হয়ে গেছে সো এই হচ্ছে আমাদের লেভেলের বি জিনিসটা আপনারা আমরা চাইলে হচ্ছে যে শুধুমাত্র এটা কি একটু এদিক সেদিক করে আমরা একটা জায়গা যদি ইয়েলো বেশি থাকে দেখেন এখানে এই ছবিটার মধ্যে কি সুন্দরভাবে পপ করছে দেখেন আগে কি এমন ছিল একটা ইয়েলো ইয়েলো ভাব ছিল এখন দেখেন মনে হচ্ছে যে মুভির কালার কারেকশনের মতো টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব এটার মধ্যে দেখেন গরম গরম একটা ভাব 
তো এইভাবে করে আর কি কালার কারেক্ট করে আপনারা হচ্ছে সিনও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ এখন দেখেন এটা বলছে স্যাম্পল ইমেজ টু সেট ব্যাক ব্ল্যাক পয়েন্ট ঠিক আছে ওই যে আমরা এটা দিয়ে হচ্ছে একদম যে জায়গাগুলোতে আমরা ব্ল্যাক করা দরকার সেই জায়গাটা ব্ল্যাক করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এরকম আর কি একটু কম লাগে করে নেই এই যে এই দেখেন ঠিক আছে এই দেখেন যেখানে ক্লিক করব সেই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে এই দেখেন এই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমরা ইউজ করব না বাট এটা হচ্ছে আর কি দেখালাম যে এরকমটা করা যায় হ্যাঁ ওকে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলি লোনাতে আর জি বিতে চলে যাই আর জি বিতে চলে আমাদের রেটটাতে কি যেতে হবে রেটটাতে যে আমরা রেটটাকে অ্যাডজাস্ট করব এই তো রেটটাকে অ্যাডজাস্ট করলাম এখন আমাদের অরিজিনাল কালারটা চলে আসছে ওকে তো এখন গেল এটা গেল এখন হচ্ছে এটা কি এটা আমরা দেখি কার্সটা ধরে রাখবো স্যাম্পল ইন ইমেজ টু সেট গ্রে পয়েন্ট মানে হচ্ছে কোন জায়গাটা গ্রে হবে সেটা শুধু এই দেখেন গ্রে হয়ে গেছে এই জায়গাটা টোটাল মানে গ্রে পয়েন্টটা টোটাল গ্রে হয়ে গেছে দেখেন কিভাবে ব্লু একদম ব্লু ব্লুটাকে একদম স্যাচুরেটেড করে ফেলা হয়েছে ঠিক আছে ব্লুটাকে পুরাই করে ফেলা হয়েছে এভাবে করে আমরা কিন্তু এরকম করে ফেলতে পারি ওকে আমরা এখান থেকে ব্লুটাকে কন্ট্রোল রেড कष्ट मीडियम बसा देखते मानोजारोजार मान बुजते क्या দেখেন কালারের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে হালকা করে ফেলতেছে যখন ব্যালটটা নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে 
কালার কিন্তু আছে আবার যখন এদিকে যাবে দেখেন কালার কত ডিপ করে ফেলছে এই হচ্ছে ভাইব্রেন্স এর কাজ स्वाभा छब्बर मध्य कलर प्रकट करब से हिउर प्रत्येक प्रकट हो गुरेशन कमायन मध्य ফিরোজা কালার যেটাকে বলছে এই এই কালারের মধ্যে নিয়ে আসছে আমরা কিন্তু এটা ব্লু ইস করে ফেলতে পারি এটাকে এরকম করে ফেলতে পারি এবং রেড ইস করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এখানে এই 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 টুলটা না মানে এই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে একটা জিনিস করা যায় যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনারা একটা কালার মানে পুরো ছবির মধ্যে একটা কালার আছে শুধু সেই কালারটাকে আপনি চেঞ্জ করে ফেলতে যাচ্ছেন ঠিক আছে সেই কালারটা থাকবেই না হ্যাঁ এখানে যখন ফুল ছবিটার কালার চলে যাচ্ছে समस्या चले जाए कमलाइप चले कम 
দেখেন ইয়েলোটার প্রথমে কমছে এখন এরপর দেখেন পুরো ছবিটা গিয়ে কিন্তু চলে গেছে কমতে কমতে দেখেন যে ইয়েলো এর এটা ইফেক্ট করতেছে এখন দেখেন ইয়েলো এর ইফেক্টে কিন্তু আসছে দেখেন এই হচ্ছে এটার কাজ ওকে ভিডিও দিলাম এখন হচ্ছে লাইটনেসটা লাইটনেসটা কি ওই যে দেখেন জাস্ট এটা হচ্ছে ওভারঅল লাইট ইফেক্ট করবে আর কি ধরেন আপনার একটা ছবি আছে ছবির মধ্যে ফ্ল্যাশ দিলে যে ধরনের ইফেক্ট বা আসেস অনেকটা এখানে সেরকম ভাবেই গেল শুধুমাত্র লাইট যে কতটুকু লাইট এখানে দিতেছে এবং কতটুকু একটা অনেকটা মাস্কের মতো করে একটা শ্যাডো বা একটা ই তৈরি করতেছে ওকে এই হচ্ছে বিষয় এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে কালারই করতে পারি কালার পিক করতে পারি ঠিক আছে ওকে এখন এখান থেকে আমরা কালারাইজে যদি যাই কালারাইজ সিলেক্ট করে দেই তাহলে হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি কালারাইজ করবে এবং হচ্ছে এখান থেকে আপনি হচ্ছে কালারটা কি করে ফেলতে পারবেন এই যে এখান থেকে কালারটা কি করে ফেলতে পারবেন এবং এখানে হচ্ছে কালারের অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেখাচ্ছে এবং কোন কালারটা প্রকট হচ্ছে সেই কালারটা এখানে দেখাচ্ছে দেখেন এই যে এখানে দেখেন কোন কালারটা এখানে আমি ইয়েলোতে নিলে এটা ইয়েলোইশ হয়ে যাবে দেখেন এটা ইয়েলোইশ হয়ে গেছে এবং এখানে যে মানে এইখানে যে কালারটা আসছে সেই কালারটা এখানে শো করতেছে এটা আমরা দেখলাম এখানে কালারাইজের জন্য ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি কাজ এখানে যেখানে কিছুই আছে যে আমরা যদি মাস্টারিং করতে চাই রেড নিয়ে মাস্টারিং করতে চাই শুধু রেডটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো শুধু রেড শুধু রেডটাকে চেঞ্জ করতে পারবো শুধু রেডের কালারটা রেস্টা চলে যেতে হবে দেখেন এখানে গ্রিন কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের মাল্টি কালারের একটা ইনিয়া দরকার ছিল ছবি এটা বোঝানোর জন্য দাঁড়ান আমি দেখি মানে কয়েকটা কালার আছে এই ধরনের ছবি পাই কিনা সেটার উপরে এই জিনিসটা দেখে তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে একটু দেখে আসি সবাই লাইনে থাকেন একটু দেখেন এটা আজকে ক্লাসে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু যারা মিস করতেছে তারা বেশ ভালো রকম মিস করতেছে আচ্ছা এখন হচ্ছে নাম কি পেক্সেলে চলে যাব আমরা পেক্সেলে চলে যাব পেক্সেল পেক্সেল ডট পেক্সেল ডট কম চলে যাব জিনিস গুলো নিয়ে করব তাহলে আর কি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যেমন এখানে আসছে দেখি আরো বেটার কিছু পাওয়া যায় কিনা এরকম কিছু হলে ভালো হইতো डाउनलोड कर मोटामुटी तो क्या कर छवि আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাব আমাদের কনফারেন্স খারাপ থাকবে যা এটা করতে পারবো কি পারবো না এই ধরনের একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে এটা আমাদের করা তো প্রয়োজন না তাই না ওকে সবাই একটু রেসপন্স করেন আমার তো মনে হচ্ছে একা একা বলে যাচ্ছি আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না আমি সেটাও কনফিউজ হয়ে যেতেছি আসলে আচ্ছা 
মনে হচ্ছে একাই ক্লাস নিতেছি সব আমি একাই সব কিছু করতেছি কেউ নাই এরকম মনে হচ্ছে আচ্ছা এর মধ্যে আমরা জিনিসগুলো দেখাই ঠিক আছে ওকে আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম আমরা হচ্ছে হিউজ স্যাচুরেশনে ছিলাম তো হিউজ স্যাচুরেশনে যদি যাই আমরা হচ্ছে রেড কালারটা নিব ওখান থেকে এখন মনে হতে পারে এখানে কোনো রেড কালার নাই তাই না কোনো রেড কালার নাই আমি শেক একই ভাবে আবার দেখাবো যে রেড কালার কিন্তু হোয়াইটের মধ্যে আছে আমি কিন্তু বলে দিছিলাম ওই একটু আগে যে হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু তিনটা কালার আছে রেড গ্রিন ব্লু তিনটাই আছে তো আমরা হোয়াইটের মধ্যে ক্লিক করে আমরা যদি এখানে যাই দেখেন এখানে কিন্তু रेड न এখন এই যে জিরো দিই এখন হচ্ছে আমরা এই জোনে আছি কালার হ্যাঁ এখন আমরা যদি ডিসাচুরেট করি দেখেন নাই কালার নাই দেখছেন আমরা যদি লাইট লাইটনেসটা বাড়াই কমে দেখেন এখানে লাইটনেসটা বাড়তেছে কমতেছে আবার যদি এখানে একটু করি দেখেন একাধিক কালার মিক্স হচ্ছে আর কি এই ম্যাজেন্টার সাথে একাধিক কালার মিক্স হয় তারপর এরকম আসতেছে এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা গ্রিন যে গ্রিন আমাদের এখানে নাই তার মানে কি আমরা কই যাব ব্লুতে যাব ব্লুতে গেলেও দেখবেন হচ্ছে এখানে একটু চেঞ্জ আসবে দেখেন छवि मोटामुटीज कमला এই হচ্ছে বিষয় সো আই হোপ আমি বুঝাইতে পারছি 
এখন পর্যন্ত এ পর্যন্ত কারো সমস্যা আছে এ পর্যন্ত কারো সমস্যা আছে কিনা একটু বলেন যদি না থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে একটা ছবি নেই যে ছবিটা আমরা আগে কাজ করছি যে ছবিটা নেই সেই ছবিটার মধ্যে একটা লোক ছিল তার সামান্য পরিমাণ কালার ইনফরমেশন থাকতো মানে খুব সামান্য ধরেন হালকা একটু ব্লু হয়ে আছে এজ গুলোতে একটু ব্লু আছে এরকম যদি থাকতো তাহলে আমরা সেটা থেকে বের করতে পারতাম হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা দেখি এই লোকটার বডির যে শার্ট আছে সেই শার্ট এর কালারটাকে আমরা এখান থেকে ঠিক করতে পারি কিনা হ্যাঁ মাস্টার দিয়ে আমরা রেড দিই এখন হচ্ছে কালার পিকার কালার পিকার দিয়ে আমরা কালার পিকার শিফট ধরে প্লাস করে দিই আমরা হচ্ছে এই সবগুলো একই রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে সো এই রেঞ্জের যেগুলো আছে সেই সবটুকু চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে আমরা ওনার কার এটাকে সাদা কালো করে দিই দেখেন আপনার ওনার ফেস সহ সাদা কালো হয়ে গেছে খেয়াল করছেন হ্যাঁ এখন আমরা চাইতেছি শুধু শার্টটাকে সাদা কালো করবো মানে বিভিন্ন ছবির মধ্যে দেখছেন না যে একজন বাদে বাকি সবাইকে সাদা কালো করে ফেলে এটাকে কখনো দেখছেন আপনার এই ধরনের ছবি হ্যাঁ দেখছি এটা আমরা শার্টটাকে সিলেক্ট করে নিব কিভাবে যেহেতু এটা একদম সলিড কালার আছে তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টুলটা ব্যবহার করি দেখি কেমন আসে না ভালো আসতেছে না তাহলে হচ্ছে আমরা একটু করি কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে শার্টটাকে একটু সিলেক্ট করে নিই এই দেখেন আমাদের শার্টটা মোটামুটি সিলেক্টেড হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে ব্রাশটাকে ছোট করে ব্রাশটাকে ছোট করে আমরা আর একটু আর একটু প্রিসাইজলি করি আর যখন দেখব যে এসবে হচ্ছে না তখন কি করবো বলেন পেন্টুল পেন্টুলে মোটামুটি ভাবে করে নিয়ে করে ফেলবো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা এটার একটা লেয়ার মাস্ক তৈরি করি লেয়ার মাস্ক বানাইলাম ल्टर प्रेस कर এখানে নিয়ে যাব এবং বলবো কি রিপ্লেস লেয়ার মাস্ক হ্যাঁ এটা নিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের এটা দরকার নেই আমরা হচ্ছে এই ছবিটার উপরে আর কি এই লেয়ার মাস্কটা পেয়ে যাব এবং হচ্ছে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের সব কিছু পেয়ে যাব আমরা ডিসাইচুরেট করে আমাদের সাদা কালো হয়ে গেল টি শার্টের কালার শেষ নাই আমরা টি শার্টের কালার আবার ব্যাক করি আমরা ব্যাক করে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে আমরা মাস্টারে চলে যাই মাস্টারে চলে যাই রেড আমাদের রেড কালার আমরা দেখতেই পাচ্ছি সো দেখছেন এখন আমাকে বলেন কেউ কি দেখে বলতে পারবেন এই শার্টটা আগে রেড ছিল হ্যাঁ দেখেন এটা দেখে বোঝার উপায়ই থাকবে না থাকবে কিভাবে থাকবে ওই যে দেখেন এজ গুলোতে একটু রেড রেড রয়েছে সেটা ঠিক করার সিস্টেম আমি দেখা দিছিলাম কিভাবে বলেন তো ইয়াস পেন্ট করে আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে আমাদের যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু কি করব রাখবো जी जूम कर হ্যাঁ 
এটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কালার করতে থাকবো আর হচ্ছে আরেকটা সিস্টেম দেখা দিছিল মনে আছে সেটা হচ্ছে যে আজকে দেখাইছি যেটা সেটা হলো আমরা হচ্ছে ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করব ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করব কোনটার ক্ষেত্রে এই ডার্কেন এর ক্ষেত্রে ডার্কেন দিয়ে ক্লোন স্টেম টুল ইউজ করব ঠিক আছে ক্লোন স্টেম টুল আমরা এখান থেকে প্রথমে কি অল লেয়ার সিলেক্ট করা আছে এখান থেকে একটু একদম কাঁচা কাঁচা জায়গা থেকে ক্লোন করে बाकी जिन डिलीट कर शैडो चेन्ज कर उज्जवल उज्जवल जगह चेन्ज हो उज्जवल जो उज्जवल जमन जगह सदा जगह बाकी जगह गो जगह रिमु करते डार्कअंशन कम्पेयर कर 
এখানে ডার্ক অংশ নাই বললে চলে বা এটা আমরা যদি জিরো তে রাখি প্রথমে অ্যাড্রেসটি জিরো তে রাখি জিরো তে শুধু জিরো তে জিরো তে রাখি আপাতত জিরো তে রাখি এখন দেখেন নরমাল আছে তো এখন হচ্ছে আমরা একটু এটাকে বাড়াই এদিকে বাড়াই দেখেন যা ছিল তাই হয়ে গেছে কোন চেঞ্জ কিন্তু আসেনি কারণ হচ্ছে সবগুলো আমরা হান্ড্রেড হান্ড্রেড সবগুলোকে সাদা বানিয়ে ফেলছি আমরা একটা রাখি এখন দেখেন চেঞ্জটা কোথায় আসছে আমাদের যে শ্যাডো জায়গাগুলো আছে দেখেন যে শ্যাডো বা যে জায়গাগুলোতে ডার্ক আছে সেই জায়গাগুলো আরো ডার্ক হয়েছে কেন সেই জায়গাগুলো গ্রিন এবং ব্লু এর পরিমাণটা বাড়ে বেড়ে গেছে এখন হচ্ছে যদি গ্রিনটাকে জিরো করে দিই সেই জায়গাটা একটু দেখেন কি হচ্ছে গ্রিনটা শুধু গ্রিন এর তিনটা রয়ে গেছে শ্যাডো যে জায়গাগুলো যেমন দাড়িতে কালো আছে প্যান্টের মধ্যে কালো আছে জায়গাগুলোতে কালো আছে যে জায়গাগুলোতে কালো বা শ্যাডোর মতো আছে সেই জায়গাগুলো শুধুমাত্র গ্রিন রয়ে গেছে এখন আমি যদি মেজেন্টা করে দিই এটাকে টেনে দেখেন টোটাল ওই জায়গাগুলোতেই কিন্তু মেজেন্টা হয়ে যাচ্ছে এই ছবির মধ্যে এই টোন গুলো ধীরে ধীরে আপনারা বুঝতে পারবেন করতে থাকলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওকে এখন হচ্ছে আমি এটা জিরো করে দিই এটাও জিরো করে দিই এখন হচ্ছে মিড টোনে চলে যাই মিড টোনে গেলে কি হবে মিড টোনে গেলে আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখি কোনটাতে কি আসে রেড করে দিই দেখেন একটু খেয়াল করি মিড টোন কোন গুলাকে বলতেছি আমরা মিড টোন গুলো হচ্ছে একদম খুব ব্রাইট যে অংশ গুলো আছে সেই ব্রাইট অংশ গুলো ছাড়া যে বাকি অংশটুকু সেটা হচ্ছে মিড টোন কালার মধ্যে হাইলাইট মিড টোন এগুলো হচ্ছে আমরা করতে করতে বুঝতে পারবেন এখন আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি কালার ডিফারেন্ট করে দেখাচ্ছি আমরা একটু জুম করে দেখি হ্যাঁ দেখেন মিড টোন যেমন হচ্ছে এই যে এই এই ডার্ক বা এই যে এটা হচ্ছে শ্যাডো তারপরে এই যে শ্যাডো এই শ্যাডো অংশটুকু তারপরে এই যে এদিক হচ্ছে শ্যাডো এই শ্যাডো অংশটুকু পরে যে কালারের অ্যালুমিনিসিটি যেখানে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে আপনার মিড টোন হিসেবে ধরে ধরা হচ্ছে দেখেন এই যে মিড টোনের ক্ষেত্রে যখন করতেছে তখন এই যে এই জায়গার কালার গুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন যে জায়গাগুলো খুব খুব ব্রাইট সেই জায়গাগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে একবারে হচ্ছে না তা না কারণ হচ্ছে পুরো ছবিতে হচ্ছে মিড টোন হাইলাইট এবং হচ্ছে আহ শ্যাডো তিনটা মিলে একটা ছবি তৈরি হয় কিন্তু পরিমাণটা কম হবে যেমন আমার শ্যাডোতে নিয়ে যদি আমি কাজ করি এই জায়গাটাতে বা এই জায়গাগুলোতে যে পরিমাণ চেঞ্জ হবে আর মিড টোনে কিন্তু সেই জায়গাটাতে এতটা চেঞ্জ আসবে না দেখছেন সেই জায়গাটাতে কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ আসতেছে না এই হচ্ছে মিড টোনের কাজ আর হাইলাইট হাইলাইটটা দেখি এই যে হাইলাইট দেখেন দেখছেন একদম ফ্ল্যাশ করে ফেলতেছে যত উজ্জ্বল জায়গা আছে ফেস তারপর দেয়াল তারপর দেয়ালের মধ্যে সাদা অংশ টুকু সেই জায়গাগুলোতে চেঞ্জ আসছে এই দেখেন এই হচ্ছে হাইলাইটের কাজ সো এই গেল কালার ব্যালেন্সের কাজ কালার ব্যালেন্সের কাজ গুলো এখন হচ্ছে কি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা নরমালি এই ধরনের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ফিল্টারটা দিয়ে আমরা হচ্ছে যে কোনো ছবি কি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করতে পারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে সে ব্যাক ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে ফেলতে এখন হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে রেডটা আছে রেডের পরিমাণটা বাড়িয়ে ফেলতে পারেন দেখেন রেডের পরিমাণটা কালোর দিকে নিয়ে যাইতেছি দেখেন টোটাল ব্ল্যাক হয়ে গেছে এটা আমরা ব্রাইট করে ফেলতে পারি আবার দেখেন ইয়েলোর ক্ষেত্রে স্ক্রিনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ইয়েলো আছে হ্যাঁ সেটা চেঞ্জ করে ফেলতেছে দেখেন এই ছবিটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক আর হচ্ছে এটা খুবই মানে একটা ই তৈরি করতেছে তারপর আবার দেখি একটু গ্রিন দেখি গ্রিন কোথায় আছে ইয়েলো টোটালটা ইউজ না করলে ভালো ब्लू छिल मानी सैन कलर प्रचुर आज सदा सदा देखते ना अंश टाइम सदा छो देखी खुब बेसिमा जर कारण खुब बस चेन्ज आसे नहीं ब्लैक दिए 
দেখছেন ব্ল্যাক ম্যাক্সিমাম ব্ল্যাক এর কি রকম আসছে এই হচ্ছে বিভিন্ন রকম এটা হচ্ছে প্রিসেট আর কি আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন যেভাবে বোনসাই সেভাবে ইউজ করতে পারবেন এরপর আমরা দেখি ফটো ফিল্টার ওকে ফটো ফিল্টার হচ্ছে আর কিছুই না আমরা যে যারা ছবি তুলি ফটোগ্রাফি করি তারা জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন হ্যাঁ যে ফিল্টারের মধ্যে অনেকে যারা ফোনে ছবি তুলি তারা বুঝতে পারবো ওয়ার্ম থাকে না ছবিটা ওয়ার্ম হবে না ঠান্ডা হবে এখানে কি রেডের পরিমাণটা বেশি আসবে নাকি আমরা কুলিং ফিল্টারটা ব্যবহার করছি কুল ফিল্টারটা ব্যবহার করলাম এই দেখুন কুল ফিল্টারদের সাথে সাথে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এটা জাস্ট অনেক একটা ইশার মতো আমাদের ফোনের মধ্যে যে অপশন থাকে না সেই অপশনগুলোর মধ্যে এখন হচ্ছে আমি এই ফিল্টারটার পরিমাণ বেশি হবে না কত কম হবে সেটা আমি দিচ্ছি আর কি এই আমি হচ্ছে ডিপ রেড দিই ডিপ রেড দিলাম রেড পরিমাণটা কমবে না বাড়বে সেটা দিয়ে দিচ্ছি আবার তারপর অরেঞ্জ দিলাম একটা অরেঞ্জ একটা ফিল্টার দিবে দেখেন ঠিক করতেছি কোনটাই করবে দেখেন আউটপুট চ্যানেলটা কোন চ্যানেল আউটপুটটা নিবে সেটা হচ্ছে আমরা ঠিক করে দিতে পারবো ডিফল্ট ভাবে বেশ কিছুই আছে অপশন আছে প্রিসেট আছে যেগুলো আমরা অটোমেটিকলি ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আমরা প্রথমে আউটপুটটা রেড ফিল্টার চ্যানেল উপরে করি যে রেড চ্যানেলটাকে আমরা যদি রেড চ্যানেল থেকে যদি রেডটা সরাই কালো করি তাহলে কেমন আসবে ওকে দেখলাম এখন হচ্ছে আমরা রেড চ্যানেলে যদি গ্রিনটাকে কম বেশি করি তাহলে কেমন আসতেছে সেটাও দেখলাম আবার এখানে যদি আমরা ব্লুটাকে কম বেশি করি কেমন আসতেছে সেটাও দেখলাম এটা হচ্ছে রেড চ্যানেলের উপরে মানে আপনার চ্যানেল ছবির যে চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে যে তিনটা চ্যানেল আছে ছবির এই তিনটা চ্যানেলের মধ্যে আর কি এই ইফেক্টটা পড়বে এবং এবং আমরা যেহেতু ফাইনাল ইটা কো কিছুর উপর দিছি আউটপুট আউটপুট চ্যানেল কোনটা রেড তার মানে হচ্ছে ওই রেডটা হচ্ছে এরকম হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমরা এটা একটু করে দেখি এরকম করে ওকে ঠিক আছে এটা করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা এইটার এই চ্যানেলে চলে যাই দেখেন চ্যানেলে পুরোটা ব্ল্যাক হয়ে আছে দেখেন টোটালটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে এতটাই করতে এই দেখেন मैं বিভিন্ন প্রিসেট যদি আমরা সেভ করে রাখি সেভ করে সেটা হচ্ছে আমরা এটার উপরে রাখতে দিতে পারি ইউজ করতে পারি যে এই প্রিসেটটা সেট করে আমরা একটু দিই আর কি কি আসে দেখি না আমার কোনো লোড নাই লোড করা ওকে আচ্ছা বিজ বাইপাস এইটা আমরা একটু দিয়ে দেখি अप्लाई করে দেখি কি আসে দেখেন বিজ বাইপাসটা ব্যবহার করে কি আসলে অ্যাবস্ট্রাক্টটা করি ব্ল্যাক লাই ব্যাক লাইট পোস্টার रेड ग्रीन ब्लू नीबी बुजलना আচ্ছা ওকে শুনছেন বুঝেও যাচ্ছেন তো এগুলো হচ্ছে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে এখন আমি ধরেন বুঝাই বুঝাই দিলাম ওকে এখন হচ্ছে এ এ এটা তো গেল এরপর হচ্ছে এটা কালার লুকআপ গেল এরপর হচ্ছে ইনভার্ট ইনভার্ট তো আমরা নরমালি জানি যে ইনভার্ট কিভাবে করে দ্যাটস ইট এটা এটা আমরা কন্ট্রোল আই দিলে এটা হয়ে যায় এটা জটিল কিছু না এটা আমাদের না থাকলে হয় এরপর হচ্ছে পোস্টারাইজ আমরা 
देखी सामने करते ग অনেক সময় ট্যাটু করার জন্য ব্যবহার করে হ্যাঁ অনেক সময় হচ্ছে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু জিনিস আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা আলাদা করার জন্য থ্রেশোল্ডিং করে আলাদা করে নেই অনেক সময় হচ্ছে পোস্টার তৈরি করার জন্য বা ফটো ম্যানিপুলেশনের জন্য আমরা হচ্ছে থ্রেশোল্ডিং ব্যবহার করি ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমাদের প্রায় শেষ সিলেক্টিভ কালার হ্যাঁ সিলেক্টিভ কালার দিয়ে আমরা হচ্ছে সেটা কি ঠিক করতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে রেড আছে রেড কালারটা দিয়ে আমরা যদি করি দেখেন শুধুমাত্র রেড কালারটাকে সে सदा चले जाए चोखे আদার গুলো করতে পারি যেমন হচ্ছে নিউট্রাল কালার যেগুলো আছে নিউট্রাল কালার গুলো আমরা একটু দেখি নিউট্রাল কালার গুলো তে দেখেন নিউট্রাল কালার কিন্তু ভর্তি হয়ে আছে তাহলে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে দেখি এবং ব্ল্যাক দিলে বুঝতে পারবো যে নিউট্রাল কালার গুলো কিন্তু সবখানেই আছে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে যে হোয়াইট নিউট্রাল ব্ল্যাক এটা অনেকটা হচ্ছে আপনার হাইলাইট তারপর হচ্ছে শ্যাডো আর হচ্ছে মিড টোনের মতো আর কি কাজ করে হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় এটাও গেল আর ফাইনাল যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট gradient map gradient map par ki eta ekhane kibhabe kaaj korte sikhte dekhi amra hmm. gradient map ta te amra bibhinno rokom gradient use korte hoy dekhen dekhen gradient map ta kaaj gulo gradient map one ekta hocche gradient edition mot ki korar moto ar ki so আপনারা চাইলে হচ্ছে এটাকে ঠিক করে মানে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন আপনাদের গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটা কি রকম চান सपोज হচ্ছে আমি এটাকে রাখি আপাতত এখন হচ্ছে এটাকে আমি ডাবল ক্লিক করে এটার উপরে এই যে এখন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এডিটর চলে আসছে ওকে আমি যদি চান তাহলে হচ্ছে অ্যাড করে নিতে পারেন আপনাদের যদি গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ লোড ই করা থাকে আর अदरवाइज হচ্ছে আমরা এটা ই করে নিতে পারি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি এটা কালারটা এটা কালারটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি হোয়াইটের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলাম कलर এ পর্যন্ত মোটামুটি শেষ এখানে আর স্পেশাল কি আছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে স্পেশাল আর এখানে একটা জিনিস আছে সলিড কালার আছে একটা আছে হচ্ছে প্যাটার্ন হ্যাঁ আর কিছু এখানে এক্সট্রা নাই হ্যাঁ চ্যানেল মিক্সার চ্যানেল চ্যানেল লুকআপ ইনভার্ট পোলারাইজ থ্রেশোল্ড গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ সিলেক্টিভ কালার সবই আছে এখানে হচ্ছে যে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ আর গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আপনার এই যে ইফেক্ট দেওয়ার জন্য গ্রেডিয়েন্ট লাইটের জন্য ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট আলাদা গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে 
আর হচ্ছে যে প্যাটার্ন হ্যাঁ আমরা হচ্ছে প্যাটার্ন অ্যাড করতে পারবো প্যাটার্ন মানে হচ্ছে এক জিনিস দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ জিনিসটা ফিল হয়ে যাবে এই দেখেন একই রকমের জিনিস দিয়ে সবটুকু ফিল ফিল আপ করে ফেলবে এটা হচ্ছে নরমালি প্যাটার্নের কাজ ঠিক আছে ওকে এখন তাহলে এটা ক্লোজ রাখি এখন বলেন কার কি প্রশ্ন আছে কার কি জিজ্ঞাসা আছে কে কি করবেন ও আচ্ছা শ্যাডো করাটা তাই না আচ্ছা আচ্ছা শ্যাডো করাটা হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলি রিটাচ তো আমরা দেখালামই মানে রিটাচের কাজটা এক্স্যাক্টলি রিটাচ বলে কিছু নাই আপনারা রিটাচ আচ্ছা 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 রিটাচ বলতে হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার যে ছবিটা রিটাচ কথাটার মধ্যে আছে রিটাচের বিষয়ে চলে আছে ধরেন আপনি ছবিটার মধ্যে কালারটা ইমব্যালেন্স মনে হচ্ছে হ্যাঁ আপনার কি বলল কি যে আপনি একটা একটু আমাকে রিটাচ করে দেন আপনি কি করলেন আপনি হচ্ছে একটা কার্ভ নিলেন কার্ভ নিয়ে হচ্ছে বলেন কি ফার্স্ট হচ্ছে আপনার কালার রিটাচিং করলেন কালারটাকে আপনি একটু এই দেখেন আপনি হাইলাইট শ্যাডোটাকে একটু বাড়াই দিলেন হ্যাঁ একটু একটু মিড থেকে হাইলাইটটাকে একটু বাড়াইলেন দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু কালারটা অনেকটা পপ করছে একটা ফ্ল্যাট ছিল না দেখেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না দেখেন এই যে একটা একটু পপ করলো ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আবার কিছু রিটাচিং এর বিষয় আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে ফেসের মধ্যে বেশ কিছু দাগ আছে ফেসের মধ্যে বেশ কিছু ইমপারফেকশন আছে সেই জিনিসগুলো আপনি রিমুভ করে দিলেন হ্যাঁ তারপর ধরে ধরেন যে सपोज কোন জায়গাটাতে দেখাবি গলার এই অংশটুকো গলার এই অংশটুকো আমি জাস্ট রাফলি হ্যাঁ রাফলি রাফলি আমি একটু সিলেক্ট করে দেই ও এটা শেপ হয়ে গেছে পাঁচ দরকার আমার শেপ লাগবে ডিলিট এটা এই শেপ ডিলিট শেপ ডিলিট হবে না এখন হবে ওকে এখন আমরা পাঁচটা নিব শুধু পেন টুল নিয়ে পাঁচটা নিব পাঁচটা নিয়ে আমরা সিলেক্ট করে সেটা কি হচ্ছে আমরা একটু ব্লার অ্যাড করব এটা সেটার মধ্যে সেটার মধ্যে আমরা একটু ব্লার অ্যাড করব যাতে হচ্ছে তার স্ক্রিনটার মধ্যে যদি ইমপারফেকশন কিছু থাকে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই করে ফেলতে পারি রিমুভ করে ফেলতে পারি অল্টার করে ওকে যা হোক এটা সমস্যা নেই এখন হচ্ছে মেক সিলেকশন রাইট বাটন করে মেক সিলেকশন দিতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনারা ওই ই করেও দিতে পারেন এখন হচ্ছে আমরা এটা কি করব এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব আর কি এই কার্ভসের মধ্যে না তাহলে এটা কাজ করবে না ওকে এখানে আমরা যেটা রাখলাম সিলেকশনে রাখলাম সিলেকশনে রেখে আমরা এটা কি করব ফিল্টার এড করব ফিল্টার এড করে আমরা কি করব এর মধ্যে ব্লার এড করব বাল ব্লার এড করব কি ব্লার এড করব নরমালি হচ্ছে গোশন ব্লার এড করব ইউজুয়ালি গোশন ব্লার এড করব গোশন ব্লারটা কি করবে যখন আপনি এটা স্ক্রিনের মধ্যে এড করবেন এটা খুব অল্প পরিমাণে তাহলে হবে কি স্ক্রিনেরই দেখেন স্ক্রিনের ইমপারফেকশন করে যে দাঁড়িয়ে একদম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমি এখানে একটু করে দেই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু হালকা হয়ে যাচ্ছে স্পট গুলো স্পট গুলো হচ্ছে ব্লেন্ড হয়ে যাবে স্ক্রিনের সাথে এই কাজটা হচ্ছে আপনারা করে দিতে পারেন এটা এরকম আরো হচ্ছে ধরেন এটা এটা রিটাচিং এর অংশ মানে রিটাচিং এর অনেক কিছু আছে রিটাচিং যদি বলি যে রিটাচিং করে দেব সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ছবিটা কি পেছেন সেটার উপরে আমাদের রিটাচিংটা ডিপেন্ড করবে আর হচ্ছে ছবির সাইজটা কি করব ছবির সাইজ ইমেজে যাব তারপর কি দুইটা সাইজ আছে একটা হচ্ছে ক্যানভাস সাইজ মানে আমাদের টোটাল জায়গাটার সাইজ আর একটা হচ্ছে ইমেজ সাইজ प्रयोजन না নিজে থেকে কোনো কিছু করার প্রয়োজন না যা আছে তাই আরেকটা বিষয় অনেক সময় বলতে পারে যে আমাদের ছবি রিসাইজ করে দিতে হবে ধরেন এই ছবিটা আছে করতে আমি আবার যাই ছবিতে যাই ক্যানভাস সাইজে যাই ক্যানভাস সাইজে যাই দেখি এটা যে সেন্টিমিটার আছে তো আমরা সেন্টিমিটারে না নি আমরা হচ্ছে পিক্সেলে যাব পিক্সেলে যেয়ে দেখব কত 5330 পিক্সেল আছে আর আছে হলো 4610 পিক্সেল এখন আমাকে বলল কি আমাকে হচ্ছে 5000 ইনটু 4000 পিক্সেলে দিবেন এটা ছবিটা তাহলে আপনি কি করবেন ঠিক না এখন আমরা কি করব দুইটা কাজ করতে পারি এখন এখান থেকে আমরা এটা হচ্ছে 5000 বানাই ফেলে দেব কি আসে 5000 বানাই আর নিচেরটাকে বানাবো হচ্ছে 
क्रप कर शैडो दी शैडो हम पांच दस टी मैं सिसटेम देखाते मिनिमाम पांच टा तो देखाते शैडो बेसिक्स निल शनिवार प्राथमिक प्राइमरी क्लस मध्य क्षेत्र जैसे मोटामुटी बराबर रखा स्प्रेड शैडोर बर्तमान 
আগের গুলোতে একটু নাই তো সেটা সমস্যা নেই সেটা আমি আরেকবার আমার আরেকটা ইস্যু আছে সেটাতে দেখা দেব আপনাদের এখন হচ্ছে আপাতত বেসিক কিটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমরা অপাসিটি কমাবো ঠিক আছে অপাসিটি কমানোর আগে যে একটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি দিস স্প্রেডটা একটু কমাবো স্প্রেডটা একটু কমাবো সাইজটা আর একটু বাড়াবো দেখেন আর একটু ভালো আসছে আবার স্প্রেডটা জিরোই করে দিব ब्लेंडिंग माल्टीप्लै कर प्राथमिक क्या सब समय सदा हल्का कलर देखा जाए फुलते फुलटा 
ভিজিবল করে নেওয়া যায় কিনা সেটা একটু দেখি আবার একটা স্যাম্পল কালারটা নিয়ে যাই ক্লিক করি ফুলগুলো একটু একটু আসছে পুরো পুরি না আমাদের যে ফুলগুলো আছে সেই ফুলগুলো আনার জন্য মানে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করতেছি যে ফুলগুলো কিভাবে আনা যায় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন মানে কালার স্যাচুরেশনটা এত কম থাকে মানে আমাদের যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে মানে ফুল এবং ব্যাকগ্রাউন্ড এটার মধ্যে পার্থক্যটা এতটায় কম মানে এতটায় কম যে আমরা এখানে চাইলেও অনেক সময় হচ্ছে ইভেন্ট করতে পারি না ঠিক আছে তো আমরা এখানে একটু কালার কারেকশন করে দেখার চেষ্টা করি ব্লেন্ডিং মোডে যে ব্লেন্ডিং অপশনে যে হচ্ছে আমরা একটু ট্রাই করি ওকে উইল ব্লেন্ডিং অপশনে যে আমরা হচ্ছে যে কালার ওভারলে দেওয়ার চেষ্টা করি কালার ওভারলে কাছাকাছি ব্রাশ করার চেষ্টা করি যে দেখি কি করা যায় এখানে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা কি টাইপের ব্রাশ করতে পারি আমরা হচ্ছে এদিকে হোয়াইট ব্রাশ করব আচ্ছা আমরা একটু কালারের ইটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি লাইট এন্ড টা দিয়ে দিয়ে আমরা একটু ব্রাশ করি তাহলে কি আসে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সহ আমাদের এগুলো চলে আসছে তাই না আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সহ এগুলো চলে আসছে তো কন্ট্রোল জেড দিই फुल सब चले जा মানে ডালগুলো থাকতেছে বাট ফুলগুলো সব চলে যাচ্ছে তো এটাও সমস্যা নেই আমাদের ডালগুলো রাখাটাও কিছু না আমাদের ডালগুলো যেহেতু থাকতেছে আমাদের ডালগুলো কিন্তু এমনিতেও থাকতেছে বাট কি হচ্ছে ফুলগুলো থাকতেছে না তাহলে ফুলগুলো রাখার কি করা যায় আচ্ছা আমরা আবার একটু ব্রাশের ক্ষেত্রে যাই আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস অ্যাপ্রোচ ট্রাই করব আমাদের কাজের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ ট্রাই করা লাগবে নাহলে আমাদের কিন্তু কাজটা কমপ্লিট করতে পারবো না হুম আমরা ব্রাশটা নিয়ে আবার একটু করি আমরা হচ্ছে ওভারলে ব্রাশটা একটু ট্রাই করে দেখি ওভারলে ব্রাশটা ট্রাই করলে কি আসে ওভারলে ব্রাশটা তো ট্রাই করার কারণে ওভারলে হচ্ছে সাদা দিয়ে ব্রাশ করার কারণে কি হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু ডিটেইল ব্যাক করতেছে সম্পূর্ণ ডিটেইল ব্যাক করে না বাট কিছু কিছু ডিটেইল ব্যাক করতেছে সেটাও ভালো আমরা একটু দেখি আর একটু দেখি এখানে কি কি ব্যাক করানো যায় কি কি ডিটেইল ব্যাক করানো যায় छोट छोट कर ब्रश 
এই ব্রাশে হচ্ছে ভাইটে কোনো কিছু কাজ করতেছে না আমরা হচ্ছে সফট লাইট দেখি সফট লাইটে কি করে সফট লাইটে সবাই তো কাজ করতে না আমরা হচ্ছে এভাবে করে প্রত্যেকটা জিনিস দেখি ট্রাই করব যে আমরা কোথা থেকে ই আনতে পারি ডিসলভ লাইটটা দেখি কি ডিসলভের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডিসলভের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাক করতেছে দেখেন আমরা একটু যেখান থেকে কিছু কিছু ব্যাক করতেছে সেগুলো আমরা একটু ব্যাক করে ফেলি আমাদের ফুল এখানে কিছু চলে আসছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিব যে যে জায়গায় ফুল আছে সে সে জায়গা আমরা হচ্ছে একটু একটু করে ব্রাশ করব এখানে একটু ব্রাশ করব এখানে একটু ব্রাশ করব এই জায়গাগুলোতে একটু ব্রাশ করব এই জায়গাগুলোতে একটু ব্রাশ করব এই জায়গাগুলোতে একটু ব্রাশ করব এখানে একটু ব্রাশ করব এখন দেখি কি অবস্থা হ্যাঁ আমাদের মোটামুটি ভালো আউটকাম আসছে ঠিক আছে দেখেন আমরা কি ব্রাশ ব্যবহার করতেছি ডিসলভ ব্রাশটা ডিসলভ দিয়ে মানে ব্লেন্ডিং মোডটা ডিসলভ দিয়ে আমরা এখানে একটু ট্রাই করতেছি मोडे डाले फुल क्लायटी
ডিজেল ব্রাশটা ব্যবহার করেছিলাম তো এখানে আমি শেষ নেই যেখানে করলে এতটুকু করলে আমাদের হয়ে যাবে এই ধরনের কোন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না এই ধরনের কাজ যদি আপনারা পান তাহলে আপনাদের কাছে মানে সাজেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্টকে অবশ্যই বলে নেবেন যে আপনাদের এই কাজটা কতটুকু ই আসবে আমি বলতে পারতেছি না হ্যাঁ এটা আগে থেকে বলে নেবেন না হলে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট বলবে যে আপনি কাজ সেই নিছেন কিন্তু করতে পারেন না ছবি দেখে হচ্ছে প্রথমেই এটাই করে নেবেন যে একদম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে দেখেন যদি হোয়াইটের সাথে যদি আমাদের ই থাকতো আমরা পোশাক থাকতো বা এজ গুলো যদি স্পষ্ট থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ব্রাশ করে বা বাকি ফুল যে কটা ফুল আমরা পাইছি পাইছি সেগুলো বোনাস বাকি গুলো আমরা হচ্ছে মুছে দেব দরকার নেই কারণ হচ্ছে আদার পক্ষে সম্ভব না সেগুলো রাখা এটা শুধু ছবিটা দিটা নষ্ট করবে এখন হচ্ছে আমরা হার্ড ব্রাশটা ব্যবহার করি ঠিক আছে আচ্ছা দেখি এখান থেকে কন্ট্রোল প্রেস জেড দিয়ে দেখি কোন জায়গা কানেক্টেড ই রাখা সম্ভব কিনা হিজিবিজি হয়েছে এখানে একটু হিজিবিজি হয়েছে এটা থাকলো এই জায়গাটাতে একটু সাদা ব্রাশ করে দিবি প্রচুর ফুল আছে সব ফুল আমরা মোটামুটি ফেয়ারলি এতটুকু করা যাবে আর হচ্ছে এই পাশ থেকে আমরা হচ্ছে একদম হার্ড ব্রাশ হয়েছে না যে যে জায়গাগুলোতে সেই জায়গাগুলোতে আমরা হচ্ছে একটু লার ব্রাশ করে দেবো যাতে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা ই হয়ে মানে আনরিয়েলিস্টিক না লাগে মানে কেটে একবারে কেটে আনা না লাগে শুধুমাত্র এই ধরনের ফুলের ক্ষেত্রে এই কাজটা করবো আদারও আমাদের এই ধরনের কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে ম্যানেজ করি এখন হচ্ছে আমরা এটা যদি কালারটা যদি চেঞ্জ করে ফেলি সাদা করি সাদা করলে তো এটা বোঝার কোনো উপায় নেই এখানে কি আছে ঠিক আছে দেখছেন সাদা করলে কিন্তু বোঝার উপায় নেই যে আমরা এখানে কিছু করছি কিনা এবং হচ্ছে কালো করলেও এখন আমাদের মোটামুটি ইউজেবল সিচুয়েশন আছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা চুলের কালো অংশটা একটু আর একটু ঠিক করার চেষ্টা করি চুলের কালো অংশ ঠিক করার আজকে আমরা একটা নতুন টেকনিক দেখাই আপনাদেরকে হুম যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটাকে ক্লিপ করে নিব ক্লিপ করে নি আমরা নরমালি গতদিন কি করছিলাম কালার দিয়ে নিছিলাম না সবাই একটু রেসপন্স করেন আমরা কালার দিয়ে তারপর হচ্ছে কালার মোড দিয়ে করে নিছিলাম না তো আমরা এখন আজকে হুম আজকে আমরা কালার মোড না করে আমরা ডার্কেন নিব ডার্কেন নিয়ে কি করব আমরা একটা অলরেডি ইউজ করছি এই ধরনের একটা টুল আমরা ব্যবহার করব কি টুল এই দেখেন আমরা এটা হচ্ছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল 
ख्याल कर क्लोन स्टाम टुल पासी जिनिटी ठीक कर ठीक मत चले बेसिटी <laughs> कलर कारेक्शन कलर छविटाइम कथाओं 
खेल कर बैलेंस कर उटपुट सबकिछ डिलीट कर शैडो मान कलर एकदम डार्क शैडो शैडो डारे शुद्ध उटपुटर 
गतदिन टोटल পুরোটার মধ্যে আমাদের রেড পিক্সেলের ই আছে আপনারা যদি যে কোন জায়গা থেকে আমরা একটা কালার নিতে তাহলে আমরা দেখাই আপনাদেরকে একটা কালার পিক করি আমরা এখান থেকে এই যে এই কালারটা পিক করলাম এই যে এখান থেকে একটা কালার পিক করি ওকে এই কালারটা পিক করলাম এই কালারটা আমরা এখানে চলে আসছে না এখন আমরা এটা কালারটা একটু দেখি দেখেন আমাদের এখানে রেড কত আছে দেখেন খেয়াল করছেন আমাদের রেড কত আছে রেড এর ভ্যালু 199 রেড কিন্তু জিরো না গ্রিন এর ভ্যালু কত 198 ব্লু এর ভ্যালু কত 193 তার মানে কি আমরা যেখানে হোয়াইট দেখব शुद्म हंड्रेड पार्सेंट अपने ग्रीन चले जा जगह टोटाली ब्लैक चेन्ज कर जिन कार्भ टाइम 
টুল আছে সেটা আমরা একটু দেখব ওকে আমরা হচ্ছে কার্ভের নরমালি আমরা কি করি এই যে এখানে হচ্ছে আমরা এই দেখেন ওই লেভেলের মতো কি আমরা শ্যাডো বাড়াচ্ছি খেয়াল করছেন শ্যাডো বাড়াচ্ছি এটা হচ্ছে তিনটা কালারতে আর রেড গ্রিন ব্লু তিনটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আবার দেখেন এখানে কি করতেছি হোয়াইট বাড়াচ্ছি আর মাঝখানে এগুলো কি মিড টোন আর লেভেলের মতোই কিন্তু এটা হচ্ছে কার্ভ আছে এটার মধ্যে আমি আরো বেশি আর কি মানে অপরচুনিটি পাচ্ছি এটাকে আরো বেশি এদিক সেদিক করার জন্য এবং এটা থেকে আরো ভেরিয়েন্ট আনার জন্য ঠিক আছে আমরা এটা এরকম পাচ্ছি আর কি रेड दिल रेड दिल सायन कलर चले सायन सम्पर्क धारणा ब्लू एर मत हाँ मोटा মুভির কালার কারেকশনের মতো টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব এটার মধ্যে দেখেন গরম গরম একটা ভাব তো এইভাবে করে আর কি কালার কারেক্ট করে আপনারা হচ্ছে সিনও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ এখন দেখেন এটা বলছে স্যাম্পল ইমেজ টু সেট ব্যাক ব্ল্যাক পয়েন্ট ঠিক আছে ওই যে আমরা এটা দিয়ে হচ্ছে একদম যে জায়গাগুলোতে আমরা ব্ল্যাক করা থাকে সেই জায়গাটা ব্ল্যাক করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এরকম আর কি একটা তো আমরা করে নেই এই যে এই দেখেন ঠিক আছে এই দেখেন যেখানে ক্লিক করব সেই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে चले प्रयोजन मीडियम छविटारेबो ख 
এটা যাওয়ার পরে কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে কি করে এটা দিয়েছো আপ ডাউন করে আর কি এটা দিয়ে যে ধরনের আপনি ক্লিক করে এখানে আপ ডাউন করতে পারবেন আচ্ছা এই ক্লিক এন্ড ড্র্যাগ দিয়ে মানে টু মোড ডিভাইড করতে পারবেন এখানে যেটা হচ্ছে আপনার আপ ডাউন করে দেখতে পারবেন যে আসলে কি করতেছে এই হচ্ছে বিষয় এটা খুব জয়ই কিছু না এখন এখানে অটো দিয়ে আপনি দেখতে পারেন যে কেমন আসে আমাদের অটো দরকার না আমাদের ম্যানুয়াল জিনিসগুলো জানা দরকার আমরা সেগুলো একটু দেখতেছি এখন হচ্ছে কি এক্সপোজার রাইট এক্সপোজার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং এখানেও কিন্তু আপনারা দেখেন অলমোস্ট সিমিলার জিনিস আছে দেখেন যে ব্ল্যাক করে ফেলার জন্য অপশন আছে মিড টোনের জন্য আছে হোয়াইটের জন্য আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এক্সপোজারটা বলবো এক্সপোজার মানে কি দেখছেন এক্সপোজার মানে কি এক্সপোজার মানে হচ্ছে আমার যে কালার গুলো আছে সেই কালার গুলোকে সব হচ্ছে ধরে ধরে সে হোয়াইট করবে ঠিক আছে অফসেটের কাজটা কি দেখেন দেখেন অফসেটের কাজটা হচ্ছে আপনার কালারটা থেকে মানে কালার গুলোকে অনেকটা স্যাচুরেশনের মতো স্যাচুরেশন হচ্ছে কালারের জন্য ব্যবহার করা হয় তো অনেকটা এটা স্যাচুরেশনের মতো স্যাচুরেশনের মতো যদি হয় তাহলে জিনিসটা কিরকম আসবে সেটা আমরা বুঝতে পারবো অফসেট থেকে দেখি দেখেন মনে হচ্ছে উপরে একটা কভার পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো যাই হোক তো আমি যে জিনিসগুলো বলতেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এখন এখানে যা যা টুল আছে সেই টুলগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহার করে করে আপনার হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এখন ধরেন কোন টুলের কাজ কি এবং কোন টুলটা কিভাবে কিভাবে কাজ করে এবং কোন টুলটা কোথায় ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে আটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে এটা আমি বারবার বলে দিচ্ছি যেটা কই ব্যবহার করবে এটা কই ব্যবহার করবে সেটা এক্স্যাক্টলি কেউ বলতে পারবে না এটা কেউই করতে পারবে না দেখেন ভাইব্রেন্সের কাজটা কি দেখেন দেখেন কালারের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে হালকা করে ফেলতেছে যখন ভ্যালুটা নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে কালার কিন্তু আছে আর যখন এদিকে যাবে দেখেন কালার কত ডিপ করে ফেলছে এই হচ্ছে ভাইব্রেন্সের কাজ আর হচ্ছে স্যাচুরেশন এই যে আপনার থেকে বলছিলাম যে স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন মানে হচ্ছে সে কালারটা কি এমন কালার করবে মানে শুধু সলিড কালার হয়ে যাবে এমন অবস্থা হবে আর হচ্ছে এদিকে গেলে আপনার টোটালটা সাদা কালো হয়ে যাবে দেখেন একদম টোটালি সাদা কালো এটার মধ্যে কোনো কালার ভ্যালু সরাসরি কোনো কালার ভ্যালু নেই যে কেউ কিছু বলছেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে বা কারো কোনো জানার কিছু আছে থাকলে বলেন যে এটা থেকে বুঝতেছি না এটা জানতে পারছি না স্বাভাবিক ভাবে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা কিছু দেখেন বলেন আমাকে সবাই তো দেখতে পাচ্ছে মানে কাজ যেগুলো করতেছি সেটা তো দেখতে পাচ্ছি তাই না আচ্ছা ওকে তাহলে আমি কন্টিনিউ করতেছি ওকে এরপর কি আছে হিউ স্যাচুরেশন এখানে দেখেন স্যাচুরেশন তো আমরা একটা দেখলাম এই ভাইব্রেন্সের মধ্যে স্যাচুরেশন আছে এখানে হচ্ছে আরো ফ্লেক্সিবল ভাবে আমরা স্যাচুরেশনটাকে আমরা ঠিক করতে পারবো হিউ হিউ হচ্ছে কি আমাদের ছবির মধ্যে কোন কালারটাকে আমরা প্রকট করব সেটা হচ্ছে আমাদের হিউ এর জন্য ঠিক আছে দেখেন এখানে কিছু জি 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 दरकारमेंट কিন্তু এখানে হচ্ছে কি এখানে দুই একটা অপশন বেশি আছে যেমন এই যে সলিড কালার হ্যাঁ এই ধরনের কিছু কয়েকটা অপশন এখানে বেশি আছে ওইটা কোনো ইস্যু নয় এটা আমরা এখান থেকে তো অলরেডি আসে অসুবিধা তো নাই তাই না আমরা এখান থেকে আমরা করলাম অসুবিধা কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনটা কি এবং এটার প্রত্যেকটার ইও দেয়া আছে হুম এক্স্যাক্টলি তাই আচ্ছা এখন দেখি আমরা প্রিসেট প্রিসেট গুলো থেকে আমরা দেখি কি কি আছে সায়ানো টাইপ এটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে সায়ানের মতো হয়ে যাবে কালারটা হচ্ছে আগে আই অফ করে নিয়ে অংশটা সায়ানো টাইপ रेड इश कर रिमुवेक्ट कर 
পাগড়িটাকে সিলেক্ট করে পাগড়ির কালারটা শুধুমাত্র আমরা অ্যাডজাস্ট করলাম খেয়াল আছে ওই ওই ছবিগুলো দেই না তাই না আমার মনে নেই ভাই একটু মানে এর পরে কি একজন একটু বললেন যে ভাই আপনি একটু দেন না দিতে চাইছিলেন দেন না আপনি একটু দিয়ে দেন আমি দিয়ে দেব সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা এখন আমি কন্টিনিউ করি এখন হচ্ছে কি আমরা এই হিউ দিয়ে আমরা কি করতে পারতেছি দেখেন আমরা হচ্ছে কালারগুলোকে এই করতে পারতেছি কোন কালারটা প্রপার ভাবে এখানে শো করে সেই কালারটা দেখাতে পারতেছি এই হচ্ছে স্যাচুরেশন सपोज হচ্ছে আমি এখানে যা সেটা হচ্ছে জিরো করে ফেলি জিরো করলে ভালো আসছে না জিরো করলে ভালো আসছে না আর এটা হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখে আসবে আমার রেডটা হচ্ছে মিড পয়েন্টে থাকবে রেড ও মিড পয়েন্টে থাকবে এটা মিড পয়েন্টে থাকবে আচ্ছা এটা আমি ডিলিট করি আমি হচ্ছে নতুন করে নেই ওকে এই তো তিনটা জিরো আছে আপাতত এখন হচ্ছে আমরা একটু দেখি যে আমরা যদি এটা কি একটু নাড়াচাড়া করি তাহলে কি হচ্ছে আমার সাবজেক্টের এইগুলোকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এটা জিরো করি আপাতত জিরো ওকে এখন হচ্ছে স্যাচুরেশনটা যখন কমাবো তখন কি টোটালি কালার চলে যাবে বাড়ালে হোক এটা আমি একটু আগেও দেখছি একটু যদি কি হয়ে যায় টোটালটাই চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ এখন হচ্ছে জিরো করে দেবো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে স্যাচুরেশনটা বাড়াচ্ছি কোনটা ছবির না আসলে ছবি না এখানে যে হিউজ এক হিউ এর যে পয়েন্টটা আছে সেটার স্যাচুরেশনটা বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি আর এর আগে যেটা করলাম ভাইব্রেন্সে সেটা হচ্ছে ফুল ছবির সাথে স্যাচুরেশন বাড়বে এখন যেমন আমি এখানে ইয়েলো করতেছি ধরেন এই যে আমি ইয়েলো দিছি হ্যাঁ আমি হিউটা দিছি ইয়েলো ইয়েলোর সাথে হচ্ছে কমলাটা মিক্স হয়ে ব্লু ব্লু চলে আসছে বা ম্যাজেন্টা টাইপের চলে আসছে তো এখন দেখেন আমি যদি কমাই সেটা কিন্তু ইয়েলোটা কমবে দেখেন ইয়েলোটার প্রথমে কমছে এখন এরপর দেখেন পুরো ছবিটা গিয়ে কিন্তু চলে গেছে কমতে কমতে দেখেন যে ইয়েলো এর এটা ইফেক্ট করতেছে এখন দেখেন ইয়েলো ইফেক্টে কিন্তু বাড়তেছে দেখেন এই হচ্ছে এটার কাজ হ্যাঁ ওকে জিরো দিলাম এখন হচ্ছে লাইটনেসটা লাইটনেসটা কি ওই যে দেখেন জাস্ট এটা হচ্ছে ওভারঅল লাইট ইফেক্ট করবে আর কি ধরেন আপনার যে একটা ছবি আছে ছবির মধ্যে ফ্ল্যাশ দিলে যে ধরনের ইফেক্ট বা আসে অনেকটা এখানে সেরকম ভাবে করলো শুধুমাত্র লাইট যে কতটুকু লাইট এখানে দিতেছে এবং কতটুকু একটা অনেকটা মাস্কের মতো করে একটা শ্যাডো বা একটা ই তৈরি করতেছে ওকে এই হচ্ছে বিষয় এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে কালার ই করতে পারি কালার পিক করতে পারি ঠিক আছে এখানে <laughs> মাল্টি কালার দরকার ছিল ছবি এটা বোঝানোর জন্য আমি দেখি মানে কয়েকটা কালার আছে এই ধরনের ছবি পাই কেন সেটার উপরে এই জিনিসটা দেখে তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে দেখে আসি সবাই লাইনে থাকেন একটু দেখেন এটা আজকে ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু যারা মিস করতেছে তারা বেশ ভালো রকম মিস করতেছে আচ্ছা এখন হচ্ছে নাম কি পেক্সেলে চলে যাই আমরা পেক্সেলে চলে যাই পেক্সেল পেক্সেল ডট পেক্সেল ডট কম চলে যাই মাল্টি কালার এর টাইলস বা এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে করবো তাহলে আর কি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যেমন এখানে আসছে দেখি আরো বেটার কিছু পাওয়া যায় কিনা এরকম কিছু হলে ভালো হইতো ছবি নেই এটাও নিব 
এটাও নিব আর হচ্ছে নিচে একটা আমরা প্রথমে এটা ডাউনলোড করে নেছি ছবিগুলো মার্শাল্লা বিশাল বড় একটা তেরো এমবি আর একটা হচ্ছে আটশো পঞ্চাশ কিলো বাইট আটশো পঞ্চাশ কিলো বাইট মনে হয় এটা আচ্ছা এটা আমরা আগে লোড করে ফেলি যেটা ছোট সেটা আগে লোড করে ফেলি আচ্ছা যাক এটা এটা আমরা মোটামুটি তো কাজ করছি छवि नष्ट रेजल्ट भलो आसबा আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাব আমাদের কনফিডেন্স খারাপ থাকবে যে আর এটা করতে পারবো কি পারবো না এই ধরনের একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে এটা আমাদের করা তো প্রয়োজন না তাই না ওকে সবাই একটু রেসপন্স করেন আমার তো মনে হচ্ছে একা একা বলে যাচ্ছি আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না আমি সেটাও কনফিউজ হয়ে যেতেছি আসলে रेड कलर मन रेड कलर ना तक কোন রেড কালার নাই আমি সে একই ভাবে আবার দেখাবো যে রেড কালার কিন্তু হোয়াইটের মধ্যে আছে আমি কিন্তু বলে দিছিলাম ওই একটু আগে যে হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু তিনটা কালার আছে রেড গ্রিন ব্লু তিনটাই আছে তো আমরা হোয়াইটের মধ্যে ক্লিক করে আমরা যদি এখানে যাই দেখেন এখানে কিন্তু টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ করে আছে খেয়াল করছেন আবার ব্ল্যাকে যাই ও আচ্ছা এখানে হয়ে গেছে এখানে যাই बुझे जाबा कम प्रचार प्रैक्टिस धीरे धीरे आस्ते आस्ते बुजते कत क्या लाइटनेस कमे लाइटनेस मोटामुटी 
टोटाली कलर चेन्ज कर प्रश्न कर आगे बेचे एक छवि टोटाल कलर चेन्ज कर फिलबो एकदम कलर ही थकबे सब कलर चेन्ज कर फिलबो ठीक है एखे देखी एक टोटलोटेड हल्का रेड हल्का ग्रीन ब्लू जो देखने कलर पिकार यूज करी कलर पिकार यूज कर नहीं बुझाते चूल तो ठीक कर लाइट कर छबिर मध्य देखना सबा कलो छोट कर छोटकर रिप्लेस छवि 
মাস্টারে চলে যাই মাস্টারে চলে যাই রেড আমাদের রেড কালার আমরা দেখতেই পাচ্ছি সো দেখছেন এখন আমাকে বলেন কেউ কি দেখে বলতে পারবে না এই শার্টটা আগে রেড ছিল হ্যাঁ দেখেন এটা দেখে বোঝার উপায়ই থাকবে না থাকবে কিভাবে থাকবে ওই যে দেখেন এজ গুলোতে একটু রেড রেড রইছে সেটা ঠিক করার সিস্টেম আমি দেখা দিছিলাম কিভাবে বলেন তো यस पेंट করে আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে আমাদের যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু কি করব রাখব ঠিক আছে সেই অংশটুকু রাখব সেই অংশটুকু আমরা হচ্ছে কি পেইন্ট করে দিব কিভাবে পেইন্ট করব এই যে ব্রাশ নিব ব্রাশ নিয়ে তারপর কি সরি ফার্স্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিব অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে সেটাকে কি বানাবো কালার কালার করে তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার জি কন্ট্রোল অল্টার জি जूम कर जगह बाकी जिन डिलीट कर दरकार 
আমরা তো এখন শুধুমাত্র কাজ দেখতেছি কাজ দেখতেছি এই কালারটা এটা একটু থাকুক এটা ডিলিট করে দেই নো ওকে আমাদের দুইটা ছবি আছে দুইটা ছবি তো দুইটা ছবি তো আমরা যেটাতে সুবিধা জনক মনে হবে সেটাতে কাজ করি ওকে এখন হচ্ছে আমরা মেট্রো না প্রথমে শ্যাডো নিয়ে কাজ করি আসলে শ্যাডোটা কি শ্যাডোটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখি কোনটা শ্যাডো দেখেন ছবির মধ্যে একটা ছবির মধ্যে তিনটা টোন থাকে একটা হচ্ছে মিড টোন হাইলাইট আরেকটা হচ্ছে শ্যাডো এই তিনটা জিনিসে চেঞ্জ আমরা করতে পারবো ঠিক আছে তিনটা জিনিসে চেঞ্জ আমরা করতে পারবো দেখেন এখান থেকে আমরা শ্যাডোটাকে চেঞ্জ করতেছি শ্যাডোর কালারটা চেঞ্জ করতেছি শ্যাডো চেঞ্জ করতেছি শ্যাডো চেঞ্জ করতেছি শ্যাডো চেঞ্জ করাতে দেখেন উজ্জ্বল যে জায়গাগুলো আছে উজ্জ্বল জায়গাগুলো কিন্তু কোনোভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না দেখেন উজ্জ্বল জায়গাগুলো উজ্জ্বলই রয়েছে যেমন এই যে এই জায়গাটা সাদা এই জায়গাটা সাদা সেই জায়গাগুলো সেম রয়েছে বাট হচ্ছে বাকি জায়গাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সায়ান মেজেন্টা ইয়েলো বা এটা আমরা বলতে পারি হচ্ছে রেড কি বলে ব্লু রেড ই কি বলে এই দেখেন রেড গ্রিন ব্লু আর কি ঠিক আছে এই তিনটা আপনি দেখেন রেডের অপোজিট কোনটা সায়ান আমরা বলতেছিলাম না রেডের অপোজিট কি হবে সায়ান তারপরে গ্রিনের অপোজিট কি মেজেন্টা এবং ব্লু এর অপোজিট ইয়েলো ঠিক আছে ধরেন আপনি একটা কাজ করতে গেলেন আপনি একটা জায়গা থেকে ব্লু রিমুভ করতে হবে তো আপনি ইয়েলো রিমুভ করতে হচ্ছে এখন আপনি ধরেন ইয়েলোর অপশন খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে কি করবেন ব্লুটাকে নেগেটিভ দিকে নিয়ে যাবেন দেখেন নেগেটিভ 100 মানে কিন্তু ব্লুকে যদি আমরা নেগেটিভ 100 করি সেটা কিন্তু অলরেডি ইয়েলো হয়ে গেছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কাজ এটা আমরা দেখেন ডার্ক অংশ কিন্তু এখন নাই বললেই চলে দেখেন একটু আমরা একটু যদি কম্পেয়ার করি এখানে ডার্ক অংশ নাই বললেই চলে বা এটা আমরা যদি জিরোতে রাখি প্রথমে অ্যাডজাস্ট জিরোতে রাখি জিরোতে শুধু জিরোতে शैडो डार्क आई जो डार्क हो क्या সেই জায়গাগুলো গ্রিন এবং ব্লু এর পরিমাণটা বাড়ি বেড়ে গেছে এখন হচ্ছে যদি গ্রিনটাকে জিরো করে দিই সেই জায়গাটা একটু দেখেন কি হচ্ছে গ্রিনটা শুধু গ্রিন এর তিনটা রয়ে গেছে শ্যাডো যে জায়গাগুলো যেমন দাড়িতে কালো আছে প্যান্টের মধ্যে কালো আছে এই জায়গাগুলোতে কালো আছে যে যে জায়গাগুলোতে কালো বা শ্যাডোর মতো আছে সেই জায়গাগুলো শুধুমাত্র গ্রিন রয়ে গেছে এখন আমি যদি ম্যাজেন্টা করে দিই এটাকে টেনে দেখেন টোটাল ওই জায়গাগুলোতেই কিন্তু ম্যাজেন্টা হয়ে যাচ্ছে এই ছবির মধ্যে এই টোন গুলো ধীরে ধীরে আপনারা বুঝতে পারবেন করতে থাকলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওকে এখন হচ্ছে আমি এটা জিরো করে দেই একদম খুব ব্রাইট যে অংশ গুলো আছে সেই ব্রাইট অংশ গুলো ছাড়া যে বাকি অংশটুকু সেটা হচ্ছে মিড টোন হ্যাঁ কালার মধ্যে হাইলাইট মিড টোন এগুলো হচ্ছে আমরা করতে করতে বুঝতে পারবেন এখন আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি কালার ডিফারেন্ট করে দেখাচ্ছি আমরা একটু জুম করে দেখি कलर गुज हो একবারে হচ্ছে না তা না কারণ হচ্ছে পুরো ছবিতে হচ্ছে মিড টোন হাইলাইট এবং হচ্ছে শ্যাডো তিনটা মিলে একটা ছবি তৈরি হয় কিন্তু পরিমাণটা কম হবে যেমন আমার শ্যাডোতে নিয়ে যদি আমি কাজ করি এই জায়গাটাতে বা এই জায়গাগুলোতে যে পরিমাণ চেঞ্জ হবে আর মিড টোনে কিন্তু সেই জায়গাটাতে এতটা চেঞ্জ আসবে না দেখছেন সেই জায়গাটাতে কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ আসতেছে না এই হচ্ছে মিড টোনের কাজ আর হাইলাইট হাইলাইটটা দেখি এই যে হাইলাইট দেখেন দেখছেন একদম ফ্ল্যাশ করে ফেলতেছে যত উজ্জ্বল জায়গা আছে ফেস তারপর দেয়াল डिफल्ट যে রেডটা সে রেডের পরিমাণটা বাড়িয়ে ফেলতে পারেন দেখেন রেডের পরিমাণটা কালো দিকে নিয়ে যেতেছি 
দেখেন টোটাল ব্ল্যাক হয়ে গেছে এটা আমরা ব্রাইট করে ফেলতে পারি আবার দেখেন ইয়েলোর ক্ষেত্রে স্ক্রিনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ইয়েলো আছে হ্যাঁ সেটা চেঞ্জ করে ফেলতেছে দেখেন এই ছবিটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক আর হচ্ছে এটা খুবই মানে একটা ই তৈরি করতেছে তারপর আবার দেখি একটু গ্রিন দেখি গ্রিন কোথায় আছে ভর্তি আছে দেখছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ব্লু ছিল মানে কি সায়ন কালারটা কিন্তু প্রচুর আছে এই দেখেন এই যে সাদা সাদা দেখতেছেন না এই অংশটা কিন্তু সাদা ছিল দেখি দেখছেন এই অংশটা সাদা ছিল এবং বাকি অংশটা কিন্তু সায়ান যেটা কিন্তু সায়নের কালারটা এবং এই অংশটা কালো করে বাকি অংশটা কিন্তু সে সাদা রেখে দিছে এই হচ্ছে বিষয় এরপর হচ্ছে ব্লু কোথায় ব্লু আছে ওই সায়নের মধ্যেই কিন্তু ব্লু আছে কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে নাই যার কারণে এটা কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ আসে নাই খেয়াল করছেন এরপর দেখেন আপনাদের যেরকম ইচ্ছা ম্যাক্সিমাম ডেন্সিটি ন্যাচারাল ডেন্সিটি তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হোয়াইট সবচেয়ে বেশি হোয়াইট দিয়ে আমরা করলাম তারপর আবার করলাম কি ম্যাক্সিমাম ব্ল্যাক দিয়ে করি হ্যাঁ দেখছেন ব্ল্যাক ম্যাক্সিমাম ব্ল্যাক যারা ছবি তুলি ফটোগ্রাফি করি তারা জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন হ্যাঁ যে ফিল্টারের মধ্যে অনেকে যারা ফোনে ছবি তুলি তারাও বুঝতে পারবো ওয়ার্ম থাকে না ছবিটা ওয়ার্ম হবে না ঠান্ডা হবে এখানে কি রেটের পরিমাণটা বেশি আসবে নাকি আমরা কুলিং ফিল্টারটা ব্যবহার করছি কুল ফিল্টারটা ব্যবহার করলাম এই দেখছেন কুল ফিল্টার দের সাথে সাথে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এটা জাস্ট অনেকটা ইসার মতো মানে ফোনের মধ্যে যে অপশন থাকে না সেই অপশন গুলোর মধ্যে এখন হচ্ছে আমি এই ফিল্টারটার পরিমাণ বেশি হবে কত কম হবে সেটা আমি দিচ্ছি আর কি এই আমি হচ্ছে ডিপ রেড দিই ডিপ রেড দিলাম রেড পরিমাণটা কমবে না বাড়বে সেটা দিয়ে দিচ্ছি আবার सपोज অরেঞ্জ দিলাম একটা অরেঞ্জ একটা ফিল্টার দিবে দেখেন ঠিক করতেছি কোনটাই করবে দেখেন আউটপুট চ্যানেলটা কোন চ্যানেল আউটপুটটা নিবে সেটা হচ্ছে আমরা ঠিক করে দিতে পারবো ডিফল্ট ভাবে বেশ কিছুই আছে অপশন আছে প্রিসেট আছে যেগুলো আমরা অটোমেটিকলি ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আমরা প্রথমে আউটপুটটা রেড ফিল্টার চ্যানেল উপরে করি যে রেড চ্যানেলটাকে আমরা যদি রেড চ্যানেল থেকে যদি রেডটা সরাই কালো করি তাহলে কেমন আসবে ওকে দেখলাম এখন হচ্ছে আমরা রেড চ্যানেলে যদি গ্রিনটাকে কম বেশি করি তাহলে কেমন আসতেছে সেটাও দেখলাম আবার এখানে যদি আমরা ব্লুটাকে কম বেশি করি কেমন আসতেছে সেটাও দেখলাম এটা হচ্ছে রেড চ্যানেলের উপরে মানে আপনার চ্যানেল ছবির যে চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে যে তিনটা চ্যানেল আছে ছবির এই তিনটা চ্যানেলের মধ্যে আর কি এই ইফেক্টটা পড়বে এবং এবং আমরা যেহেতু ফাইনাল এটা কো কিছুর উপর দিছি আউটপুট আউটপুট চ্যানেল কোনটা রেড তার মানে হচ্ছে ওই রেডটা হচ্ছে এরকম হয়ে যাবে सपोज হচ্ছে আমরা এটা একটু করে দেখি আমরা এরকম করে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে এটা করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা এইটার এই চ্যানেলে চলে যাই দেখেন চ্যানেলে পুরোটা ব্ল্যাক হয়ে আছে দেখেন টোটালটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে এতটায় ইউজ করতে এই দেখেন मैं বিভিন্ন প্রিসেট যদি আমরা সেভ করে রাখি সেভ করে সেটা হচ্ছে আমরা এটার উপরে রাখতে দিতে পারি ইউজ করতে পারি যে এই প্রিসেটটা সেট করে আমরা একটু দিয়ে দিয়ে আসি কি আসে দেখি না আমার কোনো লোড নাই লোড করা ওকে আচ্ছা বিজ বাইপাস এইটা আমরা একটু দিয়ে দেখি अप्लाई করে দেখি কি আসে দেখেন বিজ বাইপাসটা ব্যবহার করে কি আসলে অ্যাবস্ট্রাক্টটা করি ব্ল্যাক লাইট ব্যাকলাইট পোস্টার 
ডিফল্ট গুলো একটু ব্যবহার করি অ্যানিমে প্যালেট এই যে এই হচ্ছে কালার লুক আপের ক্ষেত্রে এটা আপনার ডিফল্ট কিছু ই আছে সেটাই কাজ আছে ক্যান্ডেল লাইট এই যে দেখছেন এখানে বেশ ভালো একটা ই চলে আসছে এখান থেকে আমরা যে ডিথার করতে পারবো আর কি হ্যাঁ ডেটা অর্ডারটা কিভাবে দিব রেড গ্রিন ব্লু নাকি আর জিবি বিজিআর বিজিআর এবং আর জিবি দুটো অপশন আছে একটা রেড গ্রিন ব্লু মানে অর্ডারটা যদি এরকম আসে তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ আবার আপনি যদি চান যে বিজিআর করবেন প্রথমে ব্লু হবে গ্রিন হবে এরপর হচ্ছে রেড হবে সেটা করতে পারবো টেবিল অর্ডার চেঞ্জ করে আর জিবি করে দিতে পারবো আচ্ছা রেজাল্ট আলটিমেটলি মোটামুটি একই রকমই আসবে কিন্তু হচ্ছে আপনার ডিপেন্ড করতে আপনি কি চাচ্ছেন সেটার উপর আরকি ডিপেন্ড করবে আচ্ছা সবাই একটু রেসপন্স করেন আমি কথা বলেই যাচ্ছি বলেই যাচ্ছি বুঝতে পারছেন কিনা আমি বুঝলাম না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে শুনছেন বুঝেও যাচ্ছেন তো এগুলো হচ্ছে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে এখন আমি ধরেন বুঝায় বুঝায় দিলাম ওকে এখন হচ্ছে এটা তো গেল এরপর হচ্ছে এটা কালার লুকআপ গেল এরপর হচ্ছে ইনভার্ট ইনভার্ট তো আমরা নরমালি জানি যে ইনভার্ট কিভাবে করে দ্যাটস ইট এটা এটা আমরা কন্ট্রোল আই দিলে এটা হয়ে যায় এটা জটিল কিছু না এটা আমাদের না থাকলে হয় এরপর হচ্ছে পোস্টারাইজ এটা একটা খুব মানে কি বলে লেভেল একটা জিনিস আমরা হচ্ছে মুভি পোস্টার করার জন্য আর কি কাইন্ড অফ ই দিছে এটা আমরা কখনো ব্যবহার করি না ব্যবহার করিও না এখন পর্যন্ত আমি আমরা ডিলিট করে দিই कलर सामने অনেক সময় ট্যাটু করার জন্য ব্যবহার করে হ্যাঁ অনেক সময় হচ্ছে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু জিনিস আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা আলাদা করার জন্য থ্রেশ হোল্ডিং করে আলাদা করে নেই অনেক সময় হচ্ছে পোস্টার তৈরি করার জন্য বা ফটো ম্যানিপুলেশনের জন্য আমরা হচ্ছে থ্রেশ হোল্ডিং ব্যবহার করি ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমাদের প্রায় শেষ সিলেক্টিভ কালার হ্যাঁ সিলেক্টিভ কালার দিয়ে আমরা হচ্ছে সেটা কি ঠিক করতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে রেড আছে রেড কালারটা দিয়ে আমরা যদি করি দেখেন শুধুমাত্র রেড কালারটাকে সে সিলেক্ট করে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতেছে সেটা সায়ানটা এটা ম্যাজেন্টা কালার যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি ইয়েলোটাকে অ্যাডজাস্ট করি ব্ল্যাকটাকে অ্যাডজাস্ট করি আচ্ছা এখানে আর কোনো কালার নাই সো আমরা কি করব ব্লুতে চলে যাই না ব্লু না সায়ান কালার তো অনেক বেশি আছে আমরা সায়ান কালারটা চলে যাই সায়ান কালারটা দিয়ে একটু দেখি সায়ান এর কি আছে দেখেন পিছনের দেয়ালটা কেমন আসছে পিছনের দেয়ালটা একদম সাদা হয়ে যাচ্ছে আমরা সব যদি মাইনাস করে দেই তাহলে অনেকটা এক সাদার কাছে কাছে চলে যাবে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আছে আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি যদি আমরা নেই ধরি তাহলে হচ্ছে অ্যাবসলিউট সাইন যেখানে আছে শুধুমাত্র সেখানেই চেঞ্জটা আসবে আর কোথাও আসবে না রিলেটিভ মানে হচ্ছে কি ওই যে মানে কাঁচা কাঁচা কালারগুলো আছে সেগুলোও চলে আসবে এখানে দেখেন অ্যাবসলিউট যেখানে আছে সেখানেই শুধুমাত্র ধরতে স্যার এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাবসলিউট সাইন আছে অলমোস্ট অ্যাবসলিউট সাইন আছে কালারটা যদি আপনি চোখে দেখেন তাহলেও বুঝতে পারবে ওকে এখন হচ্ছে আদার গুলো করতে পারি যেমন হচ্ছে নিউট্রাল কালার যেগুলো আছে নিউট্রাল কালার গুলো আমরা একটু দেখি নিউট্রাল কালার গুলো আছে দেখেন নিউট্রাল কালার কিন্তু ভর্তি হয়ে আছে তাহলে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে দেখি এবং ব্ল্যাক দিলে বুঝতে পারবো যে নিউট্রাল কালার গুলো কিন্তু সবখানে আছে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে যে হোয়াইট নিউট্রাল ব্ল্যাক এটা অনেকটা হচ্ছে আপনার হাইলাইট তারপর হচ্ছে শ্যাডো আর হচ্ছে মিড টোনের মতো আর কি কাজ করে হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় এটাও গেল আর ফাইনাল যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ আর কি এটা এখানে কিভাবে কাজ করতে শিখতে দেখি আমরা হ্যাঁ গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটাতে আমরা বিভিন্ন রকম গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারি দেখেন
দেখছেন গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটা কাজগুলো গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ অনেকটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ট্রেডিশনের মত ইকোনার মত আর কি তো আপনারা চাইলে হচ্ছে এটাকে ঠিক করে মানে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন আপনাদের গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটা কিরকম চান सपोज হচ্ছে আমি এটাকে রাখি আপাতত এখন হচ্ছে এটাকে আমি ডাবল ক্লিক করে এটার উপরে এই যে এখন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এডিটর চলে আসছে ওকে আপনি যদি চান তাহলে হচ্ছে অ্যাড করে নিতে পারেন আপনাদের যদি গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ লোড ই করা থাকে আর अदरवाइज হচ্ছে আমরা এটা ই করে নিতে পারি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি এটা কালারটা এটা কালারটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি হোয়াইটের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলাম এখান থেকে ব্ল্যাক টাই করে দেব তাহলে এখন দেখেন হার্শ হয়ে গেল এটা অনেকটা ইশের মতো হয়ে গেল কি বলে এখন এটা উল্টা হয়ে গেল এইভাবে করে আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এই যে এই জায়গাটার উপর যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনি কালার চুজ চুজ করার অপশন দিবে ধরেন এই দেখেন দেখেন এখন কেমন আসছে কালারটা দেখেন কেমন আসছে এই হচ্ছে বিষয় তো এ পর্যন্ত মোটামুটি শেষ এখানে আর স্পেশাল কি আছে আমি আপনাদের একটু দেখাই এখানে স্পেশাল আর এখানে একটা জিনিস আছে সলিড কালার আছে একটা আছে হচ্ছে প্যাটার্ন হ্যাঁ আর কিছু এখানে এক্সট্রা নাই হ্যাঁ চ্যানেল মিক্সার চ্যানেল চ্যানেল লুক আপ ইনভার্ট পোলারাইজ থ্রেশোল্ড গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ সিলেক্টিভ কালার সবই আছে এখানে হচ্ছে যে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ আর গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আপনার এই যে ইফেক্ট দেওয়ার জন্য গ্রেডিয়েন্ট লাইটের জন্য ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট আলাদা আর গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় আর হচ্ছে যে প্যাটার্ন হ্যাঁ আমরা হচ্ছে প্যাটার্ন অ্যাড করতে পারবো প্যাটার্ন মানে হচ্ছে এক জিনিস দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ জিনিসটা ফিল হয়ে যাবে এই যে দেখেন একই রকমের জিনিস দিয়ে সবটুকু ফিল ফিল আপ করে ফেলবে এটা হচ্ছে নরমালি প্যাটার্নের কাজ ঠিক আছে ওকে এখন তাহলে এটা ক্লোজ রাখি এখন বলেন কার কি প্রশ্ন আছে কার কি জিজ্ঞাসা আছে কে কি করবেন ও আচ্ছা শ্যাডো করাটা তাই না আচ্ছা আচ্ছা শ্যাডো করাটা হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলি রিটাচ তো আমরা দেখা গেলাম মানে রিটাচের কাজটা এক্স্যাক্টলি রিটাচ বলে কিছু নাই আপনার রিটাচ আচ্ছা 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 রিটাচ বলতে হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার যে ছবিটা রিটাচ কথাটার মধ্যে আছে রিটাচের বিষয়ে চলে আছে ধরেন আপনি ছবিটার মধ্যে কালারটা ইমব্যালেন্স মনে হচ্ছে হ্যাঁ আপনার কি বলল কি যে আপনি একটা একটু আমাকে রিটাচ করে দেন কি আপনি কি করলেন আপনি হচ্ছে একটা কার্ভ নিলেন কার্ভ নিয়ে হচ্ছে বলেন কি ফার্স্ট হচ্ছে আপনি কালার রিটাচিং করলেন কালারটাকে আপনি একটু এই দেখেন আপনি হাইলাইট শ্যাডোটাকে একটু বাড়াই দিলেন হ্যাঁ একটু একটু মিড থেকে হাইলাইটটাকে একটু বাড়াইলেন দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু কালারটা অনেকটা পপ করছে একটা ফ্ল্যাট ছিল না দেখেন দাড়ি টাড়ি কিছু বোঝা যাচ্ছিল না দেখেন এই যে একটা একটু পপ করলো ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আবার কিছু রিটাচিং এর বিষয় আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে ফেসের মধ্যে বেশ কিছু দাগ আছে ফেসের মধ্যে বেশ কিছু ইমপারফেকশন আছে সেই জিনিসগুলো আপনি রিমুভ করে দিলেন হ্যাঁ তারপর ধরে ধরেন যে सपोज কোন জায়গাটাতে দেখা আমি গলার এই অংশটুকু গলার এই অংশটুকু আমি জাস্ট রাফলি হ্যাঁ রাফলি রাফলি আমি একটু সিলেক্ট করে দেই ও এটা শেপ হয়ে গেছে পাদ দরকার আমার শেপ লাগবে ডিলিট এটা এই শেপ ডিলিট শেপ ডিলিট হবে না এখন হবে ওকে এখন আমরা পাঁচটা নিব শুধু পেন টুল নিয়ে পাঁচটা নিব পাঁচটা নিয়ে আমরা সিলেক্ট করে সেটা কি হচ্ছে আমরা একটু ব্লার অ্যাড করব এটা সেটার মধ্যে সেটার মধ্যে আমরা একটু ব্লার অ্যাড করব যাতে হচ্ছে তার স্ক্রিনটার মধ্যে যদি ইমপারফেকশন কিছু থাকে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই করে ফেলতে পারি রিমুভ করে ফেলতে পারি অল্টার করে ওকে দেখো এটা সমস্যা নেই এখন হচ্ছে মেক সিলেকশন রাইট বাটন করে মেক সিলেকশন দিতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনারা ওই ই করেও দিতে পারেন এখন হচ্ছে আমরা এটা কি করব এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব আর কি এই কার্ভসের মধ্যে না তাহলে এটা কাজ করবে না ওকে এখানে আমরা রাখলাম সিলেকশন রাখলাম সিলেকশন রেখে আমরা এটা কি করব ফিল্টার এড করব ফিল্টার এড করে আমরা কি করব এর মধ্যে ব্লার এড করব বাল ব্লার এড করব কি ব্লার এড করব নরমালি হচ্ছে গসেন ব্লার এড করব ইউজুয়ালি গসেন ব্লার এড করব 
লোশন ব্লাডটা কি করবে যখন আপনি এটা স্কিনের মধ্যে ব্যাট করবেন এটা খুব অল্প পরিমাণে তাহলে হবে কি স্কিনের এই দেখেন স্কিনের ইনপারফেকশন করে যে দাড়ি একদম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমি এখানে টু করে দেই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু হালকা হয়ে যাচ্ছে স্পট গুলো স্পট গুলো হচ্ছে ব্লেন্ড হয়ে যাবে স্কিনের সাথে তো এই কাজটা হচ্ছে আপনারা করে দিতে পারেন এটা এরকম আরো হচ্ছে ধরেন এটা এটা রিটাচিং এর অংশ মানে রিটাচিং এর অনেক কিছু আছে রিটাচিং যদি বলি যে রিটাচিং করে দিব সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ছবিটা কি পেছেন সেটার উপরে আমাদের রিটাচিং টা ডিপেন্ড করবে আর হচ্ছে ছবির সাইজটা কি করব ছবির সাইজ ইমেজে যাব তারপর কি দুইটা সাইজ আছে একটা হচ্ছে ক্যানভাস সাইজ মানে আমাদের টোটাল জায়গাটার সাইজ আর একটা হচ্ছে ইমেজ সাইজ আমাদের তো ইমেজটা আমরা লোড করছি তার মানে আমাদের ক্যানভাস সাইজ আর ইমেজ সাইজ দুইটাই सेम থাকবে এখন ধরেন উইথ 5330 আছে এটা দেখেন এটা যদি কানেক্টেড থাকে তাহলে হচ্ছে রেশিও মতো চেঞ্জ হবে আর যদি কানেক্টেড না থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে না কারণ আমি এখানে যে 30 করে দিই দেখেন কমে গেছে হ্যাঁ আমাদের ওয়েট হ্যাঁ 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 যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রিসার্চের কথা বলে দিবে এটা আপনাদের কিছু করার কোনোই নাই না নিজে থেকে কোনো কিছু করার প্রয়োজন না যা আছে তাই আরেকটা বিষয় অনেক সময় বলতে পারে যে আমাদের ছবি রিসাইজ করে দিতে হবে ধরেন এই ছবিটা আছে করতে আমি আবার যাই ছবিতে যাই ক্যানভাস থেকে যাই बनाई क्रप कर शैडो दी शैडो हंत पांच दस टी मैं सिसटेम देखाते मिनिमाम पांच टा तो देखाते शैडो बेसिक्स আচ্ছা সবচেয়ে বেসিক যে জিনিসটা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি হচ্ছে সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে নিই ওনাকে সিলেক্ট করে ওনার একটা শ্যাডো তৈরি করি মানে একটা বেসিক একটা শ্যাডো আর কি নরমাল একটা শ্যাডো निल शनिवार प्राथमिक प्राइमरि क्लस मध्य जैसे शैडो ना शैडो ठीक है शैडो टाइम देखी 
এখানে আমরা দেখতে পারবো যে আসলে আমাদের শেয়ারটা কোন দিকে যাচ্ছে এই দেখেন এই এখানে আমি কিন্তু শো করতেছি আমরা এখান থেকে ভ্যালু কমায় বাইরে দেখতে পারি কোন দিকে যাচ্ছে আমরা কমাচ্ছি ভ্যালুটাকে দেখি মাইনাস 10 6 0 0 তে দিলাম সে হচ্ছে ডান দিকে মোটামুটি করতেছে তো আমি এখান থেকে অ্যাঙ্গেল ধরে হচ্ছে চেঞ্জ করে দেখি সেদিকে চলে গেল যদি এভাবে দেই সেদিকে চলে গেল এভাবে এখন মোটামুটি পাশাপাশি চলে গেল তাহলে আমরা এখন শ্যাডোটা দেব কিসের উপর ভিত্তি করে শ্যাডোটা দেব হচ্ছে লাইটের উপর ভিত্তি করে লাইটটা কোথা থেকে আসছে উপর থেকে আসছে সো এখানে শ্যাডোটা মানে খুব যে দেহাটা জরুরি ভাই এরকম না তো আমরা তারপরে শ্যাডোটা দেব কি রকম ভাবে শ্যাডোটা দেব একটু দেখি আমরা একটু শ্যাডোটা কিভাবে দেই আমরা হচ্ছে একদম বরাবর রাখার চেষ্টা করি নিচের দিকে উপরে দিকে না নিচের দিকে আরকি ঠিক আছে নিচের দিকে একটু রাখার চেষ্টা করি এই বরাবর আমাদের শ্যাডো একটা আসবে ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ডিসটেন্সটা বাড়াই দিই ডিসটেন্সটা বাড়াই আমরা মাল্টিপ্লাই না একটু নরমাল থাকে নরমাল ওকে আমরা ডিসটেন্সটা বাড়াই আমরা এত ডিসটেন্স দেব না এত ডিসটেন্স দেব না ডিসটেন্স থেকে বেশি জরুরি যেটা সেটা স্প্রেড আমরা ছড়াবো কতখানি ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ছড়াবো কতখানি সেটা একটু দেখব এই যে আমাদের স্প্রেডটা এখন হচ্ছে সাইজ শ্যাডোর সাইজটা হ্যাঁ कमानोटी देखी ঠিক আছে এইচ এর পর্যন্ত আমাদের নয়েজ থাকুক এখন হচ্ছে আমরা ব্লেন্ডিং মোডটা দিয়ে আমরা হচ্ছে নরমালি মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করব ওকে মাল্টিপ্লাই করলে হবে কি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তো ধরেন এখন সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিন্তু এতক্ষণ তো সলিড তখন তো থাকবে না মানে এখন তো ব্যাকগ্রাউন্ড রেডি আছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রেডি থাকবে না তখন হচ্ছে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে পড়ে যায় সবগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন তিনটা চারটা লেয়ার আছে সবগুলো লেয়ারের উপর যেতে পড়ে সেটার জন্য হচ্ছে আমরা মাল্টিপ্লাই দেব এখন যেটা আলটিমেটলি কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের मानी যে হালকা কালার যেটা দেখা যাচ্ছে না সেটা কিন্তু আমাদের শ্যাডোটাই যে নিচের যে হালকা এটা আমাদের মোছার প্রয়োজন না এটা হচ্ছে শ্যাডো হিসেবেই থাকে এখন হচ্ছে আমরা কি করব এখন হলো আমরা যে ফুল স্ক্রিনটা এনে তারপর হচ্ছে আমরা ব্রাশ করব দেখব কোথায় কোথায় আমাদের দরকার আছে এখানে দেখা যাচ্ছে সো এখন হচ্ছে আমরা এই নিচের অংশটা অন করে নিলাম এখন হচ্ছে আমরা দেখব যে কোনটা কোনটা লাগবে কোথায় কোথায় লাগবে সেটা সেটা আমরা फुलगुल्षेत्र 
এটা ফুলগুলো এর সাথে একদম মিলে গেছে এটা কোন ভাবে যে আমরা বের করব সেটা করাটা একটু টাফ হয়ে যায় তো এখন আমরা কি করতে পারি তো ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা লেয়ার তৈরি করে নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কপি নিয়ে নিলাম আচ্ছা আমরা এখন একটু দেখি যে আমরা কালার সিলেক্টের যে অপশনটা আছে সেই জিনিসটা দিয়ে আমরা করতে পারি কিনা এই কালার রেঞ্জের যে অপশনটা আছে এটাতে আমরা কিছু করা যায় কিনা বা করতে পারি কিনা সেটা একটু দেখি ওকে এখন হলো ওকে এখানে আচ্ছা এটার জন্য আরেকটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ওই বাইরের অংশটাকে সাবট্রাক্ট করা লাগে ঠিক আছে তো সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি আমরা আগে এখানে থেকে একটু ফুলের অংশটুকু ভিজিবল করে নেওয়া যায় কিনা সেটা একটু দেখি আবার একটা স্যাম্পল কালারটা নিয়ে একটু ক্লিক করি তো ফুলগুলো একটু একটু আসছে আমাদের যে ফুলগুলো আছে সে ফুলগুলো আনার জন্য মানে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করতেছি যে ফুলগুলো কিভাবে আনা যায় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন মানে কালার चेस्टा दिल्ली चेस्टा कर उंड सह चले फुल सब चले जा 
মানে ডাল গুলো থাকতেছে বাট ফুল গুলো সব চলে যাচ্ছে তো এটাও সমস্যা নেই আমাদের ডাল গুলো রাখাটাও কিছু না আমাদের ডাল গুলো যেহেতু থাকতেছে আমাদের ডাল গুলো কিন্তু এমনি তো থাকতেছে বাট কি হচ্ছে ফুল গুলো থাকতেছে না তাহলে ফুল গুলো রাখার কি করা যায় আচ্ছা আমরা আবার একটু ব্রাশের ক্ষেত্রে যাই আমরা হচ্ছে डिफरेंट জিনিস অ্যাপ্রোচ ট্রাই করব আমাদের কাজের ক্ষেত্রে डिफरेंट অ্যাপ্রোচ ট্রাই করা লাগবে না হলে আমরা কিন্তু কাজটা কমপ্লিট করতে পারবো না আমরা ব্রাশটা নিয়ে আবার একটু করি আমরা হচ্ছে ওভারলে ব্রাশটা একটু ট্রাই করে দেখি ওভারলে ব্রাশটা ট্রাই করলে কি আসে ওভারলে ব্রাশটা তো ট্রাই করার কারণে ওভারলে হচ্ছে সাদা দিয়ে ব্রাশ করার কারণে কি হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু ডিটেইল ব্যাক করতেছে সম্পূর্ণ ডিটেইল ব্যাক করে না বাট কিছু কিছু ডিটেইল ব্যাক করতেছে সেটাও ভালো আমরা একটু দেখি আর একটু দেখি এখানে কি কি ব্যাক করানো যায় এই কি ডিটেইল ব্যাক করানো যায় ওকে এখানে আমরা কিছু কিছু ডিটেইল ব্যাক করতেছে দেখেন টুলের ক্ষেত্রে কিছু ডিটেইল আমরা ব্যাক করতে পারতেছি प्रत्येक ब्रश कर सब डाल फुल सब गुलाने এখানে ফুল হয়ে গেছে মোটামুটি এখন হচ্ছে আমরা এই জায়গার ফুলগুলো দেখতে দেখব আমরা যে ফুলগুলোর উপর দেখতে ব্রাশ করব ফুল ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ারের উপর দেখতে ব্রাশ করব ধরেন আপনাদের যদি ক্লায়েন্ট যদি এই ধরনের কাজ দেয় তাহলে কি করবে এখানে কাজ দিলে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আগে থেকে বলে নিতে হবে যে আমি জানি না যে কতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বের করতে পারবো বাট হচ্ছে আমি আমাদের ম্যাক্সিমামটা চেষ্টা করব যেখান থেকে সবচেয়ে ভালো আউটপুট কোনটা আনা যায় ঠিক আছে এভাবে করে বলে দিতে হবে না হলে কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনার সাথে বলবে যে আপনি আমার সাথে এরকম করলেন আপনি কাজটা ঠিকমতো করতে পারলেন না এভাবে করে অনেক কিছু করবে ঠিক আছে আমি ইচ্ছা করে একটু জটিল জিনিস নিলাম যে আসলে জটিল জিনিসগুলো করতে গেলে আমাদের কি কি প্রবলেমের মধ্যে পড়তে হয় সেটা একটু দেখি সেটা দেখার জন্য ঠিক আছে দেখেন দেখতে উইয়ার্ড লাগতেছে 
তো এটা ঠিক হয়ে যাবে এখান থেকে দেখেন আমরা বাম পাশ থেকে কিছু ফুল বের করতে পারলো সম্পূর্ণ ফুল কিন্তু বের করতে পারিনি ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি করতে পারি এখন চিন্তা করি একটু যে যেহেতু ওভার এখানে ওভারলে ব্রাশটা ইউজ করি এখানে কি ব্রাশ ইউজ করলাম মানে ডিজলভ ব্রাশ ব্যবহার করছিলাম ডিজলভ ব্রাশটা ব্যবহার করছিলাম मैं ये मैं शेष नहीं ग्यारंटी क्यों दी छवि प्रथम ब्राश कर चेस्टा सम्भव सदा ब्रश कर प्रचुर फुल सब फुल 
কভার করতে পারবো না করতে তো পারবো যাই না এখন হচ্ছে আমি একটু দেখি फुलज टेक्निक प्रथम टुल क्लोन करार जो इट आ मोडा चेन्ज करते कथे क्लोन करते क्लोन कर अच्छा क्लोन कर समय तो कारेंट लेयर कैन सैम्पल अल लेयार ओके जिन ख्याल कर ठीक है जो इन करते जाब तक हमसे सैम्पल गो कब सब गो लेयर थे निब कार कारेंट लेयर जो है एकदम ब्लैंक नहीं जो ब्राश करी जिसबिलिटी ठीक चूल चले चूल सदा 
ব্রাশ নিয়ে দেখি সেটার ক্ষেত্রে দেখি কেমন আসছে দেখেন যথেষ্ট ইমপ্রুভ হয়েছে ঠিক স্যার এখন কিন্তু জিনিসটা মানে ফেক লাগতেছে না আমরা আর একটু এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি রকম ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বেশি কালো টাইপের হয় বা একটু কালো মিশানো থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কি একটু অপাসিটিটা বেশি রাখব আর যদি হোয়াইট থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা অপাসিটিটা আর একটু কমাই দেব ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে আর কি আমাদের কি টাইপের ছবির উপর আমরা কাজ করতেছি সেটার জন্য ঠিক আছে ওকে এখন এটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে মোটামুটি এই হয়ে গেছে এবং এটা থেকে সেরকম ভাবে আর কিছু বের করার নাই আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনাদেরকে কালারের যে বিষয়টা বলতেছিলাম যেমন কালার কারেকশন বা কালার ই নিয়ে দেখব এখন হচ্ছে আমরা এই ছবিটাই থাকুক আমরা যে যে কাজ করছি সেই কাজগুলো আমরা আপাতত আপাতত অফ রেখে আমরা হচ্ছে কালার কারেক্ট করার চেষ্টা করি আসলে এটা কিভাবে কালার কারেকশন করা যায় ঠিক আছে এখন দেখি আমরা এখন এই যেখান থেকে আমরা শুরু করি এখন ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এটা হচ্ছে দুই ভাবে করা যায় দেখেন এটা একটা সরাসরি সব উপরে সব ছবির উপর করতে পারি আমরা একটা মাস্ক ক্রিয়েট করে সেই মাস্কের উপরেও করতে পারি তারপর হচ্ছে আমি এই মাস্কটা এখানে নিয়ে আসি কিভাবে নিয়ে আসলাম আমরা অল্টার প্রেস করে এই মাস্কটা নিয়ে আসছি এখন হচ্ছে আমরা যদি কাজ করি ঠিক আছে এটার উপরে যদি কিছু কাজ টাজ করি বা এই যে এটা করি मनोज दीब एस बार बार कर सम्भव है উজ্জ্বলতা বা আমাদের যে হোয়াইট পিক্সেল যেগুলো আছে হোয়াইট পিক্সেল গুলোর কি বলে এই হোয়াইট পিক্সেল গুলোর আর কি ভ্যালুটা হোয়াইট পিক্সেলের ভ্যালুটা সেটা কমানো বাড়ানোর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে লুমিনেসিটি যে কমানো বাড়ানো সেটা হচ্ছে আমার ব্রাইটনেস বাড়ানোটা দেখেন এখানে শুধুমাত্র কিন্তু হোয়াইট পিক্সেল গুলো বাড়তেছে খেয়াল করছেন দেখেন যে আমার মাথার চুলের দিকে কিন্তু কিছু হোয়াইট পিক্সেল ছিল হ্যাঁ সেটা কিন্তু কি হচ্ছে দেখছেন छब्बर सबकि डिलीट कर मिड टोन हाईलैट 
শ্যাডো এখন দেখেন শ্যাডোটা কি শ্যাডো হচ্ছে এই যে আমরা যেটাকে বলি শ্যাডো মানে যেটা কালারটা হচ্ছে একটু একদম ডার্কের কাছাকাছি এই ধরনের একটা জিনিসগুলো আমরা শ্যাডো বলছি শ্যাডো যেখানে যেমন শ্যাডো আছে একটা হাইলাইট কোনটা আছে হাইলাইট হচ্ছে যেখানে উজ্জ্বলতা উজ্জ্বলতা একটু বেশি আছে যেমন ফেসের নাকে এখানে ফুলগুলোতে আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের উজ্জ্বলতা আছে এই জায়গাটা হচ্ছে আমরা হাইলাইট এবং মিড টোন কোনটা মানে খুব হাই কালারও না খুব হাইলাইট মানে যে মানে ঝলসে গেছে এই ধরনের কিছু না আবার হচ্ছে একদম ডার্ক না এই মাঝে মাঝে যে কালার গুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের মিড টোন ঠিক আছে আমরা এটার সামনে আরো পাবো তো আমরা একটু দেখি এখান থেকে আমরা তো গতদিন দেখছিলাম যে আমরা হচ্ছে এভাবে করিয়ে করতে পারি যে আমরা এই যে আমরা ব্ল্যাকটাকে বাড়াই ফেলাম আমাদের এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক পার্টিকেল যে যেগুলো আছে ব্ল্যাক পিক্সেল যেগুলো আছে ব্ল্যাক পিক্সেল গুলোর ইন্টেনসিটিটা আমরা বাড়াই দিচ্ছি দেখেন ব্ল্যাক পিক্সেল আবার এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা হোয়াইট এর যেটা আছে শুধু হোয়াইটটা দেখার মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডের হোয়াইটটা কিন্তু বাড়তেছে হোয়াইটটা বাড়তে 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 কে ঠিক আছে এটা বাড়তে 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 দেখেন একটা সময় কি হচ্ছে সবগুলো একদম আমরা যখন এই যে কালো যখন এই যে আমাদের এখানে কিন্তু মেইনলি কালো পিক্সেল যখন আমরা কালো পিক্সেলের কাছে চলে আসছি দেখেন এই পর্যন্ত কিন্তু কালো পিক্সেলের সেভাবে করে কোনো চেঞ্জ আসে না যখন আমরা সাদাটাকে কালো পিক্সেলে ধরে ফেলছি দেখেন কালো পিক্সেল যেগুলো আছে বা আমাদের ব্ল্যাক পিক্সেল যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের ব্রাইট করে ফেলতেছে হোয়াইট করে ফেলতেছে টোটালি এই রাগ পর্যন্ত কিন্তু করেন এই পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটি ঠিক ছিল এবং এখানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডে যে হোয়াইটটা সেটাই কিন্তু ইনক্রিজ করছে আর কোনো কিছু করে নাই কিন্তু যাই হোক এই পর্যন্ত গেল এটার কাজটা কি এটার কাজ হচ্ছে ওভারঅল হচ্ছে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটটাকে ইনপুট এবং আউটপুটের মাধ্যমে করে ফেলা আর কি हेलो सुनते हेलो अच्छा मन कर পুরোটার মধ্যে আমাদের রেড পিক্সেলের ই আছে আপনারা যদি এই যে কোন জায়গা থেকে আমরা একটা কালার নেই তাহলে আমরা দেখাই আপনাদেরকে একটা কালার পিক করি আমরা এখান থেকে এই যে এই কালারটা পিক করলাম এই যে এখান থেকে একটা কালার পিক করি ওকে এই কালারটা পিক করলাম এই কালারটা আমরা এখানে চলে আসছে না এখন আমরা এটা কালারটা একটু দেখি দেখেন আমাদের এখানে রেড কত আছে দেখেন খেয়াল করছেন আমাদের রেড কত আছে রেড এর ভ্যালু 199 রেড কিন্তু 0 না গ্রিন এর ভ্যালু কত 198 ব্লু এর ভ্যালু কত 193 তার মানে কি আমরা যেখানে হোয়াইট দেখব शुद्म टोटाली हंड्रेड पर 
আপনার এটার জন্য আপনার আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব কি যে এই কালার কারেকশনের কিছু ইউটিউবে বা কোন জায়গা থেকে আপনি একটু ভিডিও করে দেখেন আজকের পরে আর কি আজকে আমি আপনাদের এই সবগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দেব এরপর হচ্ছে আপনারা দেখবেন আসলে সেখান থেকে কিভাবে কিভাবে করা যায় হ্যাঁ ওকে এই এই তো গেল এখানে আসলে এই এটা হচ্ছে গ্রিন এর ক্ষেত্রে দেখেন যখন হোয়াইটের দিকে যাচ্ছে তখন কিন্তু পুরোটা গ্রিন দিয়ে কভার করে ফেলতেছে ঠিক আছে আবার দেখেন হোয়াইটের দিকে ব্ল্যাক এর দিকে যাচ্ছে গ্রিন কিন্তু একদম গ্রিন চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এই রকম যেমন গ্রিন এর অপোজিট হচ্ছে কাইন্ড অফ ব্লু আবার ব্লু না সরি গ্রিন এর অপোজিট হচ্ছে অনেকটা রেড এর মতো আরেকটা হচ্ছে ব্লু এর অপোজিট হচ্ছে ইয়েলো হ্যাঁ এরকম কালার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যেমন আমরা ইয়েলো রিমুভ করার ক্ষেত্রে বা ইয়েলো কালার কালার নিয়ে কাজ করার সময় অনেক সময় দেখা যাবে যেমন যদি ব্লুটাকে কমাই ফেলি দেখবেন ইয়েলোর কালার তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু এখানে চাইলে ইয়েলোটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা ব্লুতে চলে যাই ব্লু চ্যানেলে আমরা দেখবো যে যে সব জায়গায় দেখেন ইয়েলো হচ্ছে আমি আপনাদের বলছিলাম যে ব্লু এর অপোজিট কোনটা ইয়েলো আর গ্রিন এর অপোজিট হচ্ছে ম্যাজেন্টা বা রেডিশ ঠিক আছে এ দেখেন এটা কি ইয়েলো হয়ে যাচ্ছে ব্লু এর অনুপস্থিতিতে যে কোনো কালার ইয়েলো হয়ে যায় এটা মনে রাখবেন ওকে আর এখান থেকে কি হবে ব্লুটা প্রকট হবে তাহলে আমরা রেড এর অপোজিট কোনটা সেটা দেখি দেখি এখান থেকে যে রেড এর অপোজিট কোনটা আছে এই যে যাই এখানে দেখেন রেড এর অপোজিট কি বলেন কি রেড এর অপোজিট কি রেড হচ্ছে টোটালি ব্ল্যাক করে দিবে ঠিক আছে আর কি আর গ্রিনটা কি গ্রিন এর অপোজিট হচ্ছে ম্যাজেন্টা টাইপের এই যে ম্যাজেন্টা কালার ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু টোটালি করে নেই কিন্তু রেডটা কিন্তু টোটাল ছবিটা কি ব্ল্যাক করে ফেলছিল সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি লেভেলের কাজটা গেল তো আমরা লেভেলটা অ্যাডজাস্ট রাখি যা আছে সেটাই থাকুক আপাতত আমরা এখান থেকে কোনো রকম কোন চেঞ্জ করব না ঠিক আছে এটা ওয়ান করে দিচ্ছি এটা জিরো করে দেই তাহলে ওকে ঠিক আছে এই তো গেল এখন হচ্ছে আমরা কিসে যে কার্ভসে চলে যাই কার্ভের জিনিসটা আমি গতদিন দেখেছিলাম আপনাদেরকে কার্ভটা আসলে কি তো কার্ভের এখানে আর কিছু টুল আছে সেটা আমরা একটু দেখব ওকে আমরা হচ্ছে কার্ভের নরমালি আমরা কি করি এই যে এখানে হচ্ছে আমরা এই দেখেন ওই লেভেলের মতো কি আমরা শ্যাডো বাড়াচ্ছি খেয়াল করছেন শ্যাডো বাড়াচ্ছি এটা হচ্ছে তিনটা কালারতে আর রেড গ্রিন ব্লু তিনটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আবার দেখেন এখানে কি করতেছি হোয়াইট বাড়াচ্ছি আর মাঝখানে এগুলো কি মিড টোন আর লেভেলের মতোই কিন্তু এটা হচ্ছে কার্ভ আছে এটার মধ্যে আমি আরো বেশি আর কি মানে অপরচুনিটি পাচ্ছি এটাকে আরো বেশি এদিক সেদিক করার জন্য এবং এটা থেকে আরো ভেরিয়েন্ট আনার জন্য ঠিক আছে আমরা এটা এরকম পাচ্ছি আর কি এখন হচ্ছে ধরেন আমরা এখান থেকে যদি এই যে রিসের মতো যদি করি দেখেন এই দেখেন এটা এক্সাক্টলি লেভেলের মতোই কাজ করতেছে দেখেন फ्लेक्सिबिलिटी ব্লুটাকে চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে ইয়েলো হচ্ছে না এখন টোটালি ইয়েলো হয়ে গেছে সো এই হচ্ছে আমাদের লেভেলের বি জিনিসটা আপনারা আমরা চাইলে হচ্ছে যে শুধুমাত্র এটা কি একটু এদিক সেদিক করে আমরা একটা জায়গা যদি ইয়েলো বেশি থাকে দেখেন এখানে এই ছবিটার মধ্যে কি সুন্দরভাবে পপ করছে দেখেন আগে কি এমন ছিল একটা ইয়েলো ইয়েলো ভাব ছিল এখন দেখেন মনে হচ্ছে যে মুভির কালার কারেকশনের মতো টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব এটার মধ্যে দেখেন গরম গরম একটা ভাব তো এইভাবে করে আর কি কালার কারেক্ট করে আপনারা হচ্ছে সিনও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ এখন দেখেন এটা বলছে স্যাম্পল ইমেজ টু সেট ব্যাক ব্ল্যাক পয়েন্ট ঠিক আছে ওই যে আমরা এটা দিয়ে হচ্ছে একদম যে জায়গাগুলো তো আমরা ব্ল্যাক করা দরকার সেই জায়গাটা ব্ল্যাক করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এরকম আর কি একটু কমলা করে নেই এই যে এই দেখেন ঠিক আছে এই দেখেন যেখানে ক্লিক করব সেই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে এই দেখেন এই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে সো এটা আমরা ইউজ করব না বাট এটা হচ্ছে আর কি দেখালাম যে এরকমটা করা যায় হ্যাঁ ওকে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলি ग्रे এখন গ্রে হয়ে গেছে এই জায়গাটা টোটাল মানে গ্রে পয়েন্টটা টোটাল গ্রে হয়ে গেছে দেখেন কিভাবে 
मीडियम मध्य बसाबो देखते मानोजारोजार मान बुजते भाई सलिड कलर स्वाभाविकेंगे ठीक करते 
ছবির মধ্যে কোন কালারটাকে আমরা প্রকট করব সেটা হচ্ছে আমাদের হিউ এর জন্য ঠিক আছে দেখেন এখানে কিছু জি 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 যেমন ওইটা কোন ইস্যু নয় এটা আমরা এখান থেকে তো অলরেডি আসে অসুবিধা তো নাই তাই না আমরা এখান থেকে আমরা বললাম অসুবিধা কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনটা কি এবং এটার প্রত্যেকটার ইও দেয়া আছে হুম এক্স্যাক্টলি তাই আচ্ছা এখন দেখি আমরা প্রিসেট প্রিসেট গুলো থেকে আমরা দেখি কি কি আছে সায়ানোটাইপ এটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে সায়ানের মতো হয়ে যাবে কালারটা আমি আগে আই অফ করে নিই অংশটা সায়ানোটাইপ দেখেন আগে কেমন ছিল रेड इश्यू कर खेल जीरो नड़ाचड़ा कर छबिर करते प्रकट हम कलर 
এখানে আমি ইয়েলো তে নিলে এটা ইয়েলো ইস হয়ে যাবে দেখেন এটা ইয়েলো ইস হয়ে গেছে এবং এখানে যে মানে এইখানে যে কালারটা আসছে সেই কালারটা এখানে শো করতেছে এটা আমরা দেখলাম এখানে কালার এজের জন্য ওকে এই হচ্ছে আমাদের ওটিকা যেখানে যেখানে কিছুই আছে যে আমরা যদি মাস্টারিং করতে চাই রেড নিয়ে মাস্টারিং করতে চাই শুধু রেডটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো শুধু রেড শুধু রেডটাকে চেঞ্জ করতে পারবো শুধু রেডের কালারটা রেস্টা চলে যেতে হবে দেখেন এখানে গ্রিন কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের মাল্টি কালারের একটা ইনিয়া দরকার ছিল ছবি এটা বোঝানোর জন্য দাঁড়ান আমি দেখি মানে কয়েকটা কালার আছে এই ধরনের ছবি পাই কিনা সেটার উপরে এই জিনিসটা দেখতে তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে একটু দেখে আসি সবাই লাইনে থাকেন একটু দেখেন এটা আজকে ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু কেউ যারা মিস করতেছে তারা বেশ ভালো রকম মিস করতেছে আচ্ছা এখন হচ্ছে নাম কি মাল্টি কালার টাইলস বাই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে করবো তাহলে আর কি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যেমন এখানে আছে দেখি আরো বেটার কিছু পাওয়া যায় কিনা এরকম কিছু হলে ভালো হইতো डाउनलोड कर ছবিগুলো মার্শাল্লা বিশাল বড় একটা তেরো এমবি আর একটা হচ্ছে আটশো পঞ্চাশ কিলো বাইট আটশো পঞ্চাশ কিলো বাইট মনে হয় এটা আচ্ছা এটা আমরা আগে লোড করে ফেলি যেটা ছোট সেটা আগে লোড করে ফেলি আচ্ছা যাক এটা এটা আমরা মোটামুটি তো কাজ করছি छवि नष्ट रेजल्ट भलो आस আমরা যখন ক্লায়েন্ট এর কাজ করতে যাব আমাদের কনফারেন্স খারাপ থাকবে যা এটা আমরা করতে পারবো কি পারবো না এই ধরনের একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে এটা আমাদের করার তো প্রয়োজন নেই তাই না ওকে সবাই একটু রেসপন্স করেন আমার তো মনে হচ্ছে একা একা বলে যাচ্ছি আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না আমি সেটাও কনফিউজ হয়ে যেতেছি আসলে আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম আমরা হচ্ছে হিউজ স্যাচুরেশনে ছিলাম হিউজ স্যাচুরেশনে যদি যাই আমরা হচ্ছে রেড কালারটা নিব ওখান থেকে এখন মনে হতে পারে এখানে কোনো রেড কালার নাই তাই না কোন রেড কালার নাই আমি সে একই ভাবে আবার দেখাবো যে রেড কালার কিন্তু হোয়াইটের মধ্যে আছে আমি কিন্তু বলে দিছিলাম ওই একটু আগে যে হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু তিনটা কালার আছে রেড গ্রিন ব্লু তিনটাই আছে তো আমরা হোয়াইটের মধ্যে ক্লিক করে আমরা যদি এখানে যাই দেখেন এখানে কিন্তু টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ করে আছে খেয়াল করছেন আবার ব্ল্যাক এজি ও আচ্ছা এখানে যাই ब्लू कम आ रेड और ग्रीन टा 
বেশি আছে আমরা যদি এটা করতে করতে কাজ করতে করতে বুঝে যাব যে আসলে কোনটার মধ্যে কোনটা বেশি আছে কোনটার মধ্যে কম আছে এটা প্রচুর প্র্যাকটিস করলে ধীরে ধীরে আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো যে আসলে কি কোনটা কি আছে বা কোনটা কত রূপ আছে এখন হচ্ছে আমরা একটু রেডে যাই রেডস এ যে আমরা এটা কি একটু ডিসচুরেট করি রেড এখান থেকে শুধুমাত্র রেডটা ডিসচুরেটেড হবে দেখেন তো এখানে রেডের পরিমাণ কোনো ভাবে কি কমছে রেডটা ডিসচুরেট করছে রেড কি কমছে কোনো ভাবে क्या प्रश्न कर जगहलो चेन्ज हो गए रेडाइन কালার পিকার ইউজ করি কালার পিকার ইউজ করে আমরা হচ্ছে এখান থেকে নেই কি আসছে দেখেন এখানে আসছে এখানে ইয়েলোতে চলে আসলো এই যে রেডে চলে আসলো এখানে রেডে চলে আসবে এখানে রেডে এখানে আবার ইয়েলোর দিকে চলে আসবে এটা কমলা এটা আবার রেডে চলে আসলো আর যদি হোয়াইটে দেই দেখেন মাঝে মাঝে দিকে চলে আসছে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় সো আই होप আমি বুঝাইতে পারছি এখন পর্যন্ত এই পর্যন্ত কারো সমস্যা আছে चुल तो ठीक कर लाइट कर रेड दी कलर पिकार 
আমরা কালার পিকার শিফট ধরে প্লাস করে দিই আমরা হচ্ছে এই সবগুলো একই রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে সো এই রেঞ্জের যেগুলো আছে সেই সবটুকু চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে আমরা ওনার কার এটাকে সাদা কালো করে দিই দেখেন আপনার ওনার ফেস সহ সাদা কালো হয়ে গেছে খেয়াল করছেন হ্যাঁ এখন আমরা চাইতেছি শুধু শার্টটাকে সাদা কালো করব মানে বিভিন্ন ছবির মধ্যে দেখছেন না যে একজন বাদে বাকি সবাইকে সাদা কালো করে ফেলে এটাকে কখনো দেখছেন আপনার এই ধরনের ছবি হ্যাঁ দ্যাটস ইট আমরা শার্টটাকে সিলেক্ট করে নিব কিভাবে যেহেতু এটা একদম সলিড কালার আছে তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টুলটা ব্যবহার করি দেখি কেমন আসে না ভালো আসতেছে না তাহলে হচ্ছে আমরা একটু করি কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে শার্টটাকে একটু সিলেক্ট করে নিই আর যখন দেখবো যে এসবে হচ্ছে না তখন কি করবো বলেন পেন্টুল পেন্টুলে মোটামুটি ভাবে করে নিয়ে করে ফেলবো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা এটার একটা লেয়ার মাস্ক তৈরি করি লেয়ার মাস্ক বানাইলাম अल्ट्रा प्रेस कर এখানে নিয়ে যাবো এবং বলবো কি রিপ্লেস লেয়ার মাস্ক হ্যাঁ এটা নিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের এটার দরকার নেই আমরা হচ্ছে এই ছবিটার উপরে আর কি এই লেয়ার মাস্কটা পেয়ে যাবো এবং হচ্ছে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের সব কিছু পেয়ে যাবো আমরা ডিসাইড চলে করে আমাদের সাদা কালো হয়ে গেল টি শার্টের কালার শেষ নাই আমরা টি শার্টের কালার আবার ব্যাক করি আমরা ব্যাক করে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে আমরা মাস্টারে চলে যাই মাস্টারে চলে যাই রেড আমাদের রেড কালার আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো দেখছেন এখন আমাকে বলেন কেউ কি দেখে বলতে পারবেন এই শার্টটা আগে রেড ছিল হ্যাঁ দেখেন এটা দেখে বোঝার উপায়ই থাকবে না থাকবে কিভাবে থাকবে ওই যে দেখেন এজ গুলোতে একটু রেড রেড রয়েছে সেটা ঠিক করার সিস্টেম আমি দেখা দিছিলাম কিভাবে বলেন তো ইয়াস পেইন্ট করে আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে আমাদের যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু কি করব রাখবো कंट्रोल जी जूम कर डार्केज कर खुब जटिल এই হচ্ছে বিষয় যে আমরা এটার কাজটা করে ফেললাম এখন হচ্ছে এটা আমরা টোটাল তে অফ এখন হচ্ছে পাওয়া বাকি কাজটা করি একটা মিনিট আমরা একটু কলেকশন একটু করে ই করে তারপর আপনাদের সবার জয়েন করতে দিতে মিনিট
Sir. Thank <laughs> you. 